और पचास रूपए देना भाई क्या अरे मैंने तुझे शेव करके दिया दो सौ रूपया और दिया है क्या और पचास रूपया चाहिए अरे ये नोट खर्चा करने के लिए मुझे बहुत तकलीफ लेना पड़ता है समझा अरे ये असली नहीं नकली है नकली इस नोट को क्या प्रॉब्लम है ये रिजर्व बैंक का छपा हुआ नोट से भी अच्छा नोट है ये एकदम ओरिजिनल से अच्छा नकली नोट है ठीक है ठीक है उठो जा जा बाकी के बारे में फिर सोचेंगे <laughs>
சிலம்பு மணியே சாத்தல் மழை துணியே பழுங்கு முகிலே பெண்கில കഴിഞ്ഞ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ സ്ഥിരം പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ആയിരുന്നു എല്ലാ ന്യൂ ഇയർ ഈവനും ഞാൻ ദാ ഇവനെ നിർത്തുകയും ചെയ്യും ഒന്നാം തീയതി രാത്രി തന്നെ പൂർവാധികം ഭംഗിയായി വീണ്ടും ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും ആ ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് താൻ പറഞ്ഞു അത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം ഹാപ്പി മില്ലിനി സെന്റു എന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന സിഗരറ്റ് തീർന്നുപോയി സോറി നിരോധനമായതുകൊണ്ട് ഈ കോപ്പ് ഇവിടെ കിട്ടാനില്ല ഇനി കിട്ടിയാൽ തന്നെ വാങ്ങാന്ന് വെച്ചാ ഇല്ല വിരോധമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നോ പ്രോബ്ലം ഓശാരത്തിനൊന്നും വേണ്ട കടവായിട്ട് മതി ശരിക്കുള്ള മില്ലിനിയോ അടുത്ത വർഷം ഇതേ സമയം ഇവിടെ വരും അന്നേരം ഇവിടെ വന്നാ മതി തിരിച്ചു വന്നേക്കാം വരൂ ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ടിരിക്കാം വിരോധമില്ലല്ലോ വിരോധമില്ല ഓക്കെ ആശാനെ ഒരു സ്മോള് കൂടിയ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഒരു ലാർജ് റമ്മൂടി സോഡയാണോ സോഡയാണോ ആ സോഡയും കോടയും ഒന്നും വേണ്ട വെള്ളം മതി ഓക്കെ സാർ ബില്ലിൽ ലേശം ബ്ലേഡ് ആണെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് കഴിക്കാൻ നല്ല സുഖമാണ് അലമുണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നം ശരിയാ കാമാൻ പോയി എന്റെ എല്ലാ ന്യൂഇയറും ഇവിടെയാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു അതാ ഒരു മൂന്നാലെണ്ണം വീശിയിട്ടും ഒന്നൊന്നും പിടിക്കാത്തു ഒരു ലാർജ് അളന്ന് കാണിക്കടാ എന്താടാ ഇത് അവിടെ വെച്ച് ചോദിച്ചപ്പോ ലാർജ് ഉണ്ടായിരുന്നാണല്ലോ ഇയാൾ എടുത്ത് പിടിക്കുമെന്ന് ആർക്കറിയാം പോക്കൃത്തരം പറയും നല്ലൊരു ദിവസമായിട്ട് പോക്കൃത്തരം കാണിക്കാം ഓരോ തെണ്ടികൾ ഇറങ്ങിക്കൊള്ളും ചേറ്റകള് എന്താ പ്രശ്നം ഇരുപത്തെട്ട് രൂപ അമ്പത് പൈസ എണ്ണി കൊടുത്തിട്ട് അവർ ലാർജ് വാങ്ങുന്നത് അതിൽ നിന്ന് പാതി മോഷിച്ചു ഒരു മാതിരി ചെച്ച വർത്താനം നടരാജൻ കണ്ടാക്കിന്റെ ബാറായത് ആണോ ഇവിടെ കിടന്ന് അലമ്പുണ്ടാക്കിയാലേ ഒരു നടക്ക് പോവാൻ പറ്റിയല്ല തരുന്നെടുത്ത് നക്കിയിട്ട് വീട്ടിൽ പോവാൻ നോക്കണോ അടി തൊടുക്കണ അറിയേ Oh! Ah! 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 Ah!
ഇവിടെ ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ബോധമല്ലേ ഒരു മണിക്കൂറായി ട്രൈ ചെയ്യുന്നു സ്ട്രെങ്ത് വളരെ കുറവാണ് സാർ ഉള്ളവരാണ് ഡ്യൂട്ടിയിലും പിന്നെ മില്ലേനിയ അല്ലേ സാർ മൊത്തം പ്രശ്നമാ നാളെ വെളുപ്പിന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഏതോ ഒരു മിശ്ര റോഡ് മാർഗം ഇത് വഴി പറക്കുന്നുണ്ട് അത്ര സാർ ചിലപ്പോ അവിടെ കയറിയൊന്നും മുള്ളു സാർ ഇനി സെക്യൂരിറ്റി ഉറപ്പ് വരാൻ താൽക്കാലിക മൂത്ര തടസ്സം വരണ്ട സാർ രണ്ട് പോലീസ് ഡ്യൂട്ടി കിട്ടിയേക്ക് ആ പിന്നെ ജീപ്പ് സാധനം കംപ്ലീറ്റ് അടിപ്പിക്കുക ഒരു പേക്കറ്റ് സിഗരറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ പറ നല്ലൊരു മില്ലിനിയൻ പോയലായി അല്ല എനിക്കറിയാൻ പാടില്ലെന്ന് ചോദിക്കേ നീ ആരാ എവിടെ ചെന്നാലും നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള പരാതികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സിറ്റിയിലെ ബാരക്ക് ഒരുവിധം നിരപ്പാക്കി ഉണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു ആയിരിക്കും നാണമില്ലടാ കണ്ണി കണ്ട ഷാപ്പിലൊക്കെ കയറി തല്ലുണ്ടാക്കി ഇറക്കാൻ ആ ഇവന്മാര് തല്ലിയൊന്നുമില്ലല്ലോ ചിരിക്കണ്ട പത്തിരുപത് വയസ്സുള്ള പയ്യന്മാർ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് കയറിട്ടുണ്ട് പോലീസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിൽ പോത്തിറച്ചി നിന്ന് ഒരു വെയിലത്ത് ചവിട്ടി മതിച്ച് ഇവനൊക്കെ വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ കണ്ടവന്റെ മുതുക് മാത്രം ഇവന്റെ മുമ്പിൽ കാണൂ അവിടെ സാക്ഷാൽ ഡി ജി മഫ്തിയിലിറങ്ങി ഇതുപോലൊരു ബാറി കയറി ബളമുണ്ടാക്കിയാലും അവന്മാരിടിക്കും പിന്നല്ലേ നിന്നെ പോലെ ഒരു സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ എന്താണ് ഓ അതിനു വേണ്ടി താൻ ചവിട്ടി പൊളിക്കൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ സസ്പെൻഷൻ അയ്യോ സാർ എന്നാലും പോലീസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിലെ കമാൻഡന്റ് ആയിരുന്ന കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ സാറിന്റെ കണ്ണിലുണ്ണിയായ ചന്ദ്രചൂടന്റെ അവസ്ഥ കൊള്ളാം കാടാറു മാസം നാടാറ് മാസം ആറു മാസം സസ്പെൻഷൻ ആറു മാസം തൊപ്പി ഇതിനിടയിൽ പത്ത് മുപ്പത്തി ആറ് ട്രാൻസ്ഫർ പല കോടതികളിലായി അഞ്ചാറ് കേസും കൊള്ളാം പക്ഷെ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ സാറിന്റെ മുമ്പിലെ ഏറ്റവും യൂസ്ലെസ് ഫലമായിരുന്ന ഈ രാമർമ തമ്പാനോ ഗുഡ് സർവീസ് എൻട്രി സ്ഥാന കയറ്റം എടാ ഇന്നെ പൊസിഷൻ എന്താന്ന് എനിക്കറിയൂ നഗരാതിർത്തിയിൽ മൂന്നാല് വീടായി സെൽഫോണായി ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷനായി സിറ്റിയിലോടുന്ന ലക്ഷറി പെർമിറ്റ് ഫോറിൻ വണ്ടികൾ നാലെണ്ണമായി എന്തിന് പുതുതായി സർവീസ് കയറുന്ന പിള്ളേർ അസൂയയോടെ നോക്കുന്ന റോൾഡ് മോഡൽ ഡി വൈ എസ് പി തമ്പാനായി ഒരേ ദിവസം സർവീസിൽ കയറിയ നീയോ വട്ടം ചുറ്റുന്നു ഒരു സാധാ സർക്കിളായി ഓ അതിന്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷെ നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു തെറ്റും ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് നേരെ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കണ്ണടച്ചു കൊടുക്കും ആ നമ്മുടെ കണ്ണല്ലേ ഒന്ന് അടച്ചു തുറന്നപ്പ എന്താ ഒരു തെറ്റ് എന്താ വേണ്ടി ന്യൂ ഇയർ അല്ലടാ ഒരു സ്മോൾ വീടൊക്കെ ചെല്ലും നിന്നെ പോലൊരു മാന്യം ചെയ്യാത്തതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഷാപ്പിൽ കയറി നാടൻ പട്ട അടിച്ചിട്ടുണ്ട് റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പോർട്ടർമാരുടെ കൂടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ തല്ലുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ സ്വബോധത്തിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ചെയ്യാത്ത ചിലതും അത് നിനക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല സസ്പെൻഷനിലാണെങ്കിലും ഞാൻ സ്റ്റേഷനിൽ തന്തയില്ലാത്തരം കാണിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുവരെ ഒരു നായിന്റെ മോന്റെ മുന്നിൽ ഓച്ചാനിച്ച് നിൽക്കേണ്ട ഗതികൾ എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല എനിക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഞാൻ ചെയ്യൂ സെൽഫോണും കാറും കോപ്പും ഒക്കെ ഒപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വല്ലവന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് കുനിഞ്ഞു നിൽക്കാനും കാല് തീരുമാനമൊന്നും എന്നെ കിട്ടത്തില്ല അതൊക്കെ നീ ചെയ്താ മതി നിനക്കത് പറ്റും കാരണം പി ടി സി നിറങ്ങി വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്നാപ്പ് ചക്കന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ലാത്തിയുടെ ഉറപ്പ് പോലും ഇല്ല നിന്റെ നട്ടലിന് പക്ഷെ ഞാൻ നിൽക്കും തല ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് നിവർന്ന് നിൽക്കും സത്യമേവ ജയത്തെ സത്യമെന്നും ജയിക്കട്ടെ നീ ഇത് അണിഞ്ഞാൽ ഒരു കോമാളി വേഷം കിട്ടിയത് പോലെ ഇരിക്കും പക്ഷെ എനിക്ക് ഇത് മഹത്തായ കർമ്മവും ധർമ്മവുമാണ് അതാണ് നീയും ഞാനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സത്യമേവ ജയത്തെ ശരണമയ്യപ്പ 
ഒപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് <laughs> 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 ഞാനങ്ങ് മറന്നു നീ അയാൾ കൊടുക്കാനുള്ള കാശ് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടു ഞാൻ പിന്നല്ലാതെ എന്റെ കാശ് അടക്കം മലയെ കൊടുത്തില്ലേ അത് ഞാൻ എന്ത് വേണം അത് കൊള്ളാം എടാ കഴിഞ്ഞ കുറെ കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് എന്റെ കേസ് ഞാൻ ബാധിച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലേ പല ഫീസ് നീ തന്നിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെ പലിശ എടുത്തു കൊടുക്ക് കഴിഞ്ഞ കുറെ കൊല്ലങ്ങളായി എന്റെ കേസുകൾ ഒരുപാട് ബാധിച്ചിട്ട് അതിൽ ഒരെണ്ണം ജയിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയായോ അതവിടെ നിക്കട്ടെ നീ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസമായിട്ട് എവിടെ ആയിരുന്നു നിന്നെ കാണാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇക്കാക്ക കോടതി വരെ വന്ന് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലി നിന്നെ പൊരിക്കുന്ന പറഞ്ഞേക്കണം പിന്നെ വീട്ടിലോട്ട് ചെന്ന് കയറുമ്പോ എന്നോട് അനാവശ്യം പറഞ്ഞാ ചേട്ടാ അനാവശ്യം പറയാൻ അവർക്ക് നീ അല്ലാതെ വേറെ ആരാണ് ഉള്ളത് വേ വിളിക്കുന്നു നിന്നെ ചന്ദ്ര ചന്ദ്ര അല്ല എന്നെ അല്ല തന്നെ കൈതേ കൈതേ കഴുത ചെല്ല് പൊതുസ്ഥലത്ത് വെച്ച് പുകവലി നിരോധിച്ചതുപോലെ ഈ ഹോൺ നിരോധിക്കാൻ ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവരണം അവന്റെ ഒരു കൊലവിളി കേട്ടില്ലേ ചെങ്കൊടി പോലും അതിന്റെ മഹത്വമൊന്നും താൻ എന്നെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കണ്ട മുളച്ചു വന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പറിച്ചെറിഞ്ഞ് കടഞ്ഞതാണോ ഈ ആശയം പക്ഷെ ഇന്നും ഈ പ്രസ്ഥാനം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തളച്ചു പടം നിൽക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയുമോ എനിക്ക് ഇതിന്റെ വേരുകളോടിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ മനുഷ്യരുടെ മനസ്സില ആ അടക്കപ്പോട്ടെ തനിക്ക് മിനിമം കൃഷ്ണ ഉള്ളവരാണെന്നറിയും ആ നമ്മുടെ കൊല്ലത്തെ കൊഞ്ചു വന്നാളി ഓ മരിച്ചു പോയ നമ്മുടെ കൃഷ്ണമുള്ള തൃശൂർ റൗണ്ടിൽ പാരഡൈസ് ഹോട്ടൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന അബ്കാരി ഒന്ന് നിർത്തണം തനിക്കറിയാവുന്ന കൃഷ്ണപിള്ളമാരെല്ലാം മുതലാളിമാരാണ് ഇപ്പൊ പാർട്ടിക്കും ആവശ്യം മുതലാളിമാരെയാണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മുതലാളിമാർക്ക് ശിങ്കിടി പാടുന്ന വിശ്വംഭരന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പാനൽ ഫോർത്ത് ഇലക്ഷനിൽ പാർട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക പാനലായി മാറിയത് സഖ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്കെടുത്ത തീരുമാനമൊന്നും അല്ലിത് സഖാവ് വിശ്വംഭരന് പോർട്ടിലുള്ള സ്വാധീനം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്ത ശേഷം എടുത്ത പാർട്ടി തീരുമാനമാണിത് ഓഹോ പാർട്ടി തീരുമാനം പോർട്ടിൽ വന്നിറങ്ങിയിരുന്ന കപ്പിത്താൻമാരുടെ ഗോവൻ ഫിന് തീരുമ്പോൾ വാറ്റിയാറായ സപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്ന വിശ്വംഭരന് കൂലിത്തല്ലുകാരനായി പിന്നെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാവാക്കിയതുമൊക്കെ നമ്മുടെ പാർട്ടി തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ വിശ്വംഭരൻ നേതാവിന് കൂലിത്തല്ലുകാരുടെ പുറത്തുള്ള സ്വാധീനമാണ് പാർട്ടി തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ വേറൊരു ചുക്കുമല്ല ആ പിന്നെ താൻ പറഞ്ഞ ഈ പാർട്ടി തീരുമാനം കോമഡി ഷോയ്ക്ക് വേണ്ടി വേഷം കെട്ടി ക്യാമറയുടെ മുന്നിലിരുന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്ന ആന മണ്ടത്തരങ്ങളാണോ പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനം അതോ താടിയും തലപ്പാവുമായി ദില്ലി എന്ന് പറന്നിറങ്ങുന്ന ഗോസായി നേതാവ് പരസ്പര ബന്ധമില്ലാതെ പുലമ്പുന്ന എ പി തരങ്ങളോ വർഗശത്രുവിനെ അങ്ങ് തമിഴ്നാട്ടിൽ തലയെ ചുമക്കണം ഇവിടെ താഴെയിട്ട് ചവിട്ടണം എന്തോ നാട് വിധിക്കുക പാവപ്പെട്ടവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബക്കറ്റ് കണക്കിന് പണം പിരിച്ച് അങ്ങ് തലസ്ഥാനത്ത് പണിതുണ്ടാക്കിയ സ്മാരക മന്ദിരത്തിലെ എ സി മുറിയിൽ മലർന്നു കിടക്കുന്നവരാണ് ഇപ്പോ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അപ്പോസ്തലന്മാർ അവരോടൊപ്പം ഞാനില്ല എന്നെ വിശ്വസിച്ച് എന്നോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നവരെ ചതിക്കാൻ എന്നെ കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോർട്ട് ഇലക്ഷനിൽ എന്റെ ഈ പാനൽ മത്സരിക്കുമെന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് അപ്പോ പാർട്ടിയെ ധിക്കരിക്കാൻ തന്നെയാണ് സഖാവിന്റെ തീരുമാനം അല്ലേ അല്ല സാധാരണക്കാരിൽ നിന്നും അകന്നു പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാർട്ടിയെ അവരിലേക്ക് വീണ്ടും അടിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ ഒരു സാധാരണക്കാരനായി നിൽക്കുന്നു അത്ര സ്വാർത്ഥ ലാഭത്തിന് വേണ്ടിട്ടൊന്നുമല്ല മരിച്ച് വീണുമ്പോ കൂടെ നിൽക്കുന്നവർ തന്നെ മറന്നു പോയിരിക്കും എന്നാലും സാരമില്ല സഖാവ് കൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്ക് സംഭവിച്ചതും അത് തന്നെയാണല്ലോ സഖാവിന്റെ ഓരോ വാക്കും പാർട്ടി വിരുദ്ധമെന്ന നിലയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാവുന്നതാണ് കടുത്ത അച്ചടക്ക നടപടികൾ നേരിടേണ്ടി വരും ഓ അതുകൊണ്ട് സഖാവ് ഈ പാനൽ പിൻവലിക്കണം സഖാവ് വിശ്വംഭരന് വേണ്ടി രംഗത്തിറങ്ങുകയും വേണം തന്നോടല്ലേ പറഞ്ഞത് സാധ്യമല്ലെന്ന് ഇത് പറയാനാണ് ഗോപാലേശൻ വന്നതെങ്കിൽ ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കണമെന്നില്ല ആ പിന്നെ പാർട്ടി വിരുദ്ധം അച്ചടക്ക ലംഘനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചല്ലോ അങ്ങനെ വല്ലതും തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കി അങ്ങ് പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയിലോ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിലോ വിസ്തരിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് വലിച്ചൊരു കിഴക്കോട്ട് കേടോ ആ പിന്നെ പറയുമ്പം ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയണം ഇവന്മാർക്കൊക്കെ എന്റെ നേരെ കൊരയ്ക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ കടിക്കാൻ പറ്റില്ല
രാവിലെ തന്നെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടെ നാട്ടുകാരെ പൊള്ളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുക ഏ ഇത്തിരി ചമ്മന്തിങ് കഴിച്ചേ അല്ല അവരുടെ ഒരാൾ വെറും വയറ്റിൽ നിന്നാണ് കത്തിക്കുന്നത് എന്താ പ്രശ്നം ആ എനിക്കറിയില്ല ഇലക്ഷൻ എന്നോ പാനൽ എന്നോ ഒക്കെ പറയുന്ന കേട്ടു അല്ല ശരിക്കുള്ള കത്തിക്കൽ ഇപ്പൊ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ അല്ല നിനക്ക് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോയാല് ഇവിടെ വന്നൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയിക്കൂടെ ഒരാഴ്ചയായി ബാക്കിയുള്ളവര് മനസ്സമാധാനത്തോടെ ഉറങ്ങിയിട്ട് പാതിരാത്രി എഴുന്നേറ്റ ഒരൊറ്റ ഇരിപ്പ നിന്റെ ഇക്കാക്ക അല്ലാതെ പിന്നെ ആരാ ആ ഒരു വിചാരം നിനക്കുണ്ടോ ആ ഒരു വിചാരം ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഓ ഒരാഴ്ചത്തെ ശിക്ഷ മതി എന്ന് തോന്നി കാണും ഇത് കേട്ടാ തോന്നുന്നു ഞാൻ ആ ഒരു കാര്യമല്ലാതെ ഇവിടുന്ന് വഴക്കുണ്ടാക്കി പോയെന്ന് ഇവിടെ വന്നാ കണ്ട രാഷ്ട്രീയക്കാരനെ ഒക്കെ മുന്നിൽ വെച്ചെന്നെ ചൂടാന്ന് വിളിച്ചാ എനിക്കാണെങ്കിൽ ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോഴേ കലിയ ലോകം മുഴുവൻ നിന്നെ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നേ പിന്നെന്താ അന്ന് സഖാവ് ചൂടാന്നെന്ന് വിളിച്ചപ്പോ പിന്നെയും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ല ചൂടാന്ന് വിളിക്കുമ്പോ തന്നെ നീ ചൂടാവും അതുകൊണ്ട് ആളുകൾ ചൂടാ ചൂടാ ചൂടാന്ന് വലിയ ചൂടാ വിളിക്കുന്നു ചെല്ല് പാകിസ്ഥാൻ ഒപ്പിട്ടാലും കൊഴപ്പാ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പത്തൊമ്പത് കിലോ തൂക്കത്തിൽ ഒരു ആറടിപ്പൊക്കെ ഇവിടെ കടന്ന് വട്ടം കറങ്ങിയിട്ട് അത് മാത്രം കണ്ണിപ്പെടത്തില്ല അല്ലയോ അയ്യോ എന്തൊരു സ്നേഹം എന്നിട്ട് ഒരാഴ്ചയായിട്ട് അനിയൻ ചേട്ടത്തി അങ്ങ് മറന്നു പോയല്ലോ അതിപ്പോ അവൻ എന്തെങ്കിലും തിരക്കുണ്ട് തിരക്ക് എടി മൂന്ന് മാസം തലയിൽ തൊപ്പി ഇല്ലാതായിട്ട് എന്നാൽ അതെന്താ ഇന്ന് തിരക്കാൻ അവന് സമയം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അല്ല അതെന്തിനാ സസ്പെൻഷൻ വാങ്ങിച്ച് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഇവിടെ എടുത്ത ഫോണും എടുത്ത് ജസ്റ്റിന് വിളിക്കാനിപ്പുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടോ എനിക്ക് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും വിളിച്ച് ശുപാർശ ചെയ്യണമെന്ന് നീ ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ ചെയ്യൂടാ കാരണം എനിക്ക് നിന്റെ കാര്യത്തിൽ ചില ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ട് കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ആ മഹാമനുഷ്യൻ നിന്റെ അച്ഛൻ കെ ആർ എസ് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു അമൂല്യ സ്വത്ത് ഏൽപ്പിച്ചു അതാണ് നീ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് ചെയ്യാത്ത മെലിഞ്ഞുണങ്ങിയ നിന്നെ പഠിപ്പിച്ച് ഈ നിലയിലാക്കിയത് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള കടപ്പാടുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല നീ എന്റെ സ്വത്താണ് അതുകൊണ്ട് ആ മുഖത്ത് നോക്കാൻ പോലും ഇഷ്ടമില്ലാത്തവന്റെ കാലി പിടിച്ച് നിന്റെ തൊപ്പി തിരിച്ചു വാങ്ങിച്ചാൽ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഞാൻ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ഓടുന്നു ആദ്യം നോക്ക് ഇത്തവണയും തമ്പിരാക്കന്മാരെല്ലാം പോയി കണ്ട് സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിക്കാനുള്ള ഓർഡർ ഇടിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും അടങ്ങി ഒതി ഞാൻ എന്താ സൈഡ് ജോലി ചെയ്യുന്നു ചേടാ ഇത് കേട്ടാ തോന്നുന്നു ഞാനാ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഒരു ധാരണയുണ്ട് ഇക്കാക്കയ്ക്ക് എന്തുവാകാം എവിടെയും പ്രതികരിക്കാം ആരോടും കയർക്കാം മറ്റുള്ളവർക്കതൊന്നും പാടില്ല ഓഹോ അപ്പൊ അതാ പ്രശ്നം എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നാളെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് നേരെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി മുറി ചെന്ന് അയാളെ പിടിച്ചോട് പൊട്ടിയ കൂട്ടിയേ അപ്പൊ സസ്പെൻഷൻ അല്ല ഡിസ്മിസൽ അടിച്ചിരുന്നു ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ മുറിയിലേക്ക് അയക്കട്ടെ രണ്ട് പൊട്ടിക്കാൻ അതെ എനിക്ക് യൂണിഫോമിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒരു ചൂടൻ ചന്ദ്രേട്ടാ പോവാണോ എന്റെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ പായസ സഖാവിന് കൊടുക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നതാ ഇത്തിരി കഴിച്ചിട്ട് പോവാം നീ നിന്റെ സഖാവിന് തന്നെ കൊണ്ടു വന്ന് കൊടുക്ക ആ പിന്നെ ശാരദേച്ചിയോട് പറഞ്ഞേക്ക് സഖാവിന് ഇത്തിരി കൊടുത്താ മതിയെന്ന് ഷുഗർ മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ പ്രഷറും വളരെ കൂടുതലാ അയാൾ ശരിയാവത്തില്ല സാർവത്ര പുച്ഛം ഇലക്ഷനിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ലെന്ന് അയാൾ തീർത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുക ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതാ ഈ കോപ്പിലെ സന്ധി സംഭാഷണം കൊണ്ടൊന്നും ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ലെന്ന് അഹമ്മദ് ബഷീർ പണ്ടേ ഒരു പ്രശ്നക്കാരനാ പണ്ടൊരിക്കൽ പുറങ്കടൽ കിടന്ന് നമ്മുടെ ഒരു കപ്പലിനെ ബീച്ചത് ഉള്ള പ്രശ്നം മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കിയത് അയാൾ ഒറ്റ ഒരുത്തനാ ഓ അതിൽ നിന്ന് ഊര് കിട്ടാൻ ഞാൻ ഓടിയ ഓട്ടം എന്തായാലും ഇലക്ഷൻ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ട് ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റിയിൽ നേരിട്ട് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് ഓ എടോ വിശ്വംഭര തന്റെ പാർട്ടിയുടെ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റിയിൽ പ്രശ്നം ഉന്നയിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് സർക്കുലർ അയക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഈ തുറമുഖ വർഷം പത്തുനൂറ് കപ്പലാ നമ്മുടെ പേരിൽ മാത്രം ഇവിടെ വന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതങ്ങ് നിൽക്കും നമുക്കിപ്പോ വേണ്ടത് ഡോക്ക് ലേബർ ബോർഡാ അത് എങ്ങനെയായാലും പിടിച്ചടക്കിയ പറ്റൂ നിങ്ങൾ രണ്ടു പേരിൽ ഒരാളായിരിക്കണം ബോർഡ് ചെയർമാൻ ഒന്നുകിൽ മാത്തൻ അല്
നന്നായിട്ട് നമ്മളെന്ന് ആലോചിക്കണം ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എന്താവത്തെ പേര് ചന്ദ്രചൂടൻ ചന്ദ്രചൂടൻ ശരി സാർ സാർ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തോളാം സാർ ആ ആളെന്റെ മുമ്പിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരല്ല സാർ ഒരു അഞ്ചാറല്ല കൂടുതലാ സാരമില്ല സാർ സസ്പെൻഷൻ നമുക്ക് ഡിസ്മസിലാക്കാം ഓക്കെ സാർ താങ്ക് യു അല്ല ഇതാര് ലോകസമാധാനത്തിന് കർത്താവ് വിഷമിച്ചിക നേരിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ച മിഖായിൽ മാലാകിയോ അതോ തലയിൽ തൊപ്പിയിരിക്കുന്ന ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ കീഴടക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയോ ഹോം സെക്രട്ടറി ഇപ്പൊ വിളിച്ചത് തന്റെ ഗാഡി നെയിൻജിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അഹമ്മദ് ബഷീർ അയാൾ മന്ത്രിയുടെ കാല് പിടിച്ച് കെഞ്ചത് കൊണ്ട് സസ്പെൻഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് തിരിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനിയും കിടന്ന ആള് കളിച്ച് ഷൈൻ ചെയ്യാനാ ഭാവമെങ്കിൽ താൻ പഠിക്കും ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത പാഠം കേടോ തനിക്ക് മുകളിൽ അങ്ങ് ഡി ജി പി വരെ ഒരുപാട് സുപ്രീം ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരുടെ ജോലി കൂടി ഒരു സാധാ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ചെയ്യണമെന്നില്ല അതിന് ഞങ്ങൾ ഐ പി എസ് കാരുണ്ട് കെ പി എസ് കാരൻ അതിന്റെ നിലയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് നിന്നാ മതി എന്നാ പോയി പണിക്ക് കയറ് ഓ ഓ ആ പിന്നെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് പോർത്ത് സ്റ്റേഷനിലേക്ക അവിടുത്തെ കസരിക്ക് ചൂടൽപ്പം കൂടുതലാ മര്യാദക്കല്ലെങ്കിൽ ചന്തി പൊള്ളും ചിലപ്പോ ആറടി പൊക്കോൾ ഈ തിരിശരീരം ആറടി മണിലേക്ക് പോയെന്നും വരും എന്താണ് സാർ എടോ സാർ ഇങ്ങനെ ഇതാ ചേരുന്നത് ഈ ബോർഡ് ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതിക്കാൻ പറ എസ് സാർ തോമസ് അയ്യോ എടോ ഇത് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അടിത്തറ വളരെ മോശമാണ് പതുക്കെ ചവിട്ടി പൊളിക്കെ സാർ എടോ ഇവിടെ ഫ്രൈഡേ പരേഡ് ഇല്ലേ അയ്യോ സാർ ഇന്നലെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓ ഇന്നലെ സൺഡേ ആയിട്ടാ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രൈഡേ പരേഡ് സാർ പേര് അങ്ങനെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാലേ എപ്പ വേണേ ആവാല്ലോ ശ്വാസം പിടിച്ചിരിക്കടോ ജോർജ് സാർ എന്താ എടോ തന്റെ ഷോർട്ട് പുട്ട് ഷോർട്ട് പുട്ട് ഓ സ്പോർട്സ് കോട്ടെ പോലീസിൽ കയറിയ തനിക്ക് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഷോർട്ട് പുട്ട് എന്താണെന്ന് ഓ ആ ഷോർട്ട് പുട്ട് പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചോ മനസ്സിലായില്ലേ സാർ അതിപ്പോഴും ഉണ്ട് ഓ ഉണ്ടുണ്ട് ഷോർട്ട് വേറെ പുട്ട് വേറെ അല്ലെ അതെ ഈ ഏർപ്പാട് ഇന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവസാനിപ്പിച്ചേക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മര്യാദ ചെയ്യണം അല്ലേ തോമസ് ശക്തിധരം പിള്ളേ സാർ മോളുടെ പ്രസവം ഒക്കെ സുഖമായിരുന്നു സാർ കുഞ്ഞു സുഖമായിരിക്കുന്നു സാർ ആ ശിവരാമന്റെ അച്ഛൻ എന്തായി കിടപ്പാണ് സാർ അതെ ഈ ആയുർവേദം ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു പോകുന്നു സാർ പറ്റിയ കോട്ടക്കിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒരു പിടിച്ചിൽ നടത്തുക ആരാ അവനെങ്ങ ഇറക്കി ഓ ഇവിടത്തെ സിരാം പുള്ളിയാണ് സാർ മോഷണം പിടിച്ചു പറയും എന്ന് വേണ്ട സകല തരികളും കയ്യിലുണ്ട് നിന്റെ കാര്യം കട്ടപ്പോകാളി എന്താ അവന്റെ പേരിലുള്ള കേസ് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് കേസൊന്നുമില്ല സാറ് ഐശ്വര്യമായിട്ട് വരുമ്പോ ലോകപ്പ് കാലിയായിട്ട് കിടക്കണ്ട കരുതി പോടോ എടോ അങ്ങോട്ടല്ല ഇങ്ങോട്ട് പോവാൻ പോടോ അങ്ങോട്ട് ഈ പാവങ്ങളെയൊക്കെ പിടിച്ച് എടോ എവനേക്കാളൊക്കെ പെരുത്ത കള്ളന്മാരിലെ പുറത്ത് നമ്മുടെ തലേക്കറിയിരുന്ന് ഭരിക്കുന്നത് അവരുടെയൊക്കെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് ഓച്ചാനിച്ച് നിന്നോണം അയ്യടാ അയ്യോ പാവം പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോ നമ്മുടെ കടുവാ കൃഷ്ണനായിരുന്ന അപ്പൂപ്പനായിട്ടല്ലേ നമുക്ക് തോന്നിയത് എന്തായാലും ഈ സ്റ്റേഷൻ ഉള്ളവരുടെ ചരിത്രവും ഭൂമിശാസ്ത്രവും പഠിച്ചിട്ടാ അയാൾ വന്നിരിക്കുന്നു ഈശോ മീശിയായിരിക്കും സ്തുതി ആയിരിക്കട്ടെ ആദ്യത്തെ ഓട്ടമെന്നില്ല ഓരോ വോട്ടിനും അതിന്റേതായിട്ടുള്ള വിലയുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആൾക്കാർ അതിന്റെ മതിപ്പ് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ദൗർഭാഗ്യകരമായ അവസ്ഥ എന്താ 
എന്താ ഉണ്ടായി ഇന്ന് പോർട്ട് യൂണിയൻ ഇലക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ സഖാം കൂടി രാവിലെ അങ്ങോട്ട് പോവായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് അതെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പാലത്തിനടുത്ത് വരികയായിരുന്നു വർത്താനം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ അറിയാതെ റോഡിലോട്ടൊന്ന് കയറി സൈക്കിളിലായിരുന്നു ഇവന്റെ അപ്പൊ പിറകിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ ഓട്ടോ ഓട്ടോറിക്ഷ അല്ലേ മുട്ടിയത് കാര്യമായിട്ടൊന്നും പറ്റിയില്ല പിന്നെ ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി ആയതുണ്ട് ഒബ്സർവേഷൻ വേണമെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞാൽ കിടക്കായിരിക്കും നോക്കൂ പിന്നെ കിടക്കണം വൈകുന്നേരം തന്നെ വീട്ടിൽ പോകാം അല്ലേ എന്നിട്ട് ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരൻ അവിടെ അല്ല ഓട്ടോക്കാരൻ ഇത് ആട്ടോക്കാരന്റെ കുഴപ്പമല്ല ഇത് അയാൾ അപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞു വെച്ചു വാവോ അല്ല നിന്നോട് ആരെ കൊണ്ട് ഓടിക്കാൻ പറഞ്ഞേ അപ്പൊ ഇങ്ങനൊക്കെ സംഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വരണ്ടേ പിന്നെ അല്ല തന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നാ എടാ മോനെ അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും ഈ ഞാൻ മരിക്കല മരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് മരിക്കും അല്ലാതെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് എവിടെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ അല്ലേ വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തിനാ പറയുന്നത് വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ രണ്ടാളും കൈ കോർത്ത് പിടിച്ച് ജോളിയായിട്ടൊരു പോക്കങ്ങ് പോയി പക്ഷെ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ പ്രശ്നം തെക്കോട്ടെടുക്കാൻ പള്ളിക്കാരും അഞ്ചലുമായിട്ട് വരും ഇദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഇല്ല കാര് വരില്ലെന്ന് വിചാരിക്കാം പള്ളിയിൽ എടുക്കൂ അത് നീ വിട്ടു കൊടുക്കരുത് അള്ളിയും വേണ്ട ഇല്ലോ വേണ്ട ഒരു ചുക്കും വേണം ഓ നമ്മുടെ വീട്ടു വളത്തില് ഞങ്ങൾ കൈകൊണ്ട് നട്ട ചെമ്പക മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ അടുത്തടുത്തായ രണ്ടു കുഴികൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ അടക്കാവൂ എന്തിനാ രണ്ടു കുഴി ഒന്ന് തന്നെ ധാരാളം ഒന്ന് പോയി കാക്കാ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല കണ്ടോ ചേർത്ത് ഞാൻ പറയട്ടെ ശശി പറ എന്താ ഉണ്ടായ താ ഒരു കേറ്റ് വെച്ച് തന്നോണ്ടല്ലോ ബഷീർക്ക ഇക്കാക്ക ഒന്നും പറയില്ല ഞാൻ സഖാം കൂടി പാലം കഴിഞ്ഞ് ഹൈവേ റോഡിലേക്ക് തിരിയുമ്പോ തിരിയുമ്പോ പിന്നാലെ ബൈക്കിൽ വന്ന രണ്ടു പേര് ആ രണ്ടു പേര് സഖാവിനെ അടിച്ചു വീഴ്ത്തിയതാ എവിടെ വെച്ചെന്നാ പറഞ്ഞ പാലം കഴിഞ്ഞ് ഹൈവേലേക്ക് കയറുമ്പോ ആ തടിമില്ലേക്ക് അടുത്തായിട്ട് നീ അവരെ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇനി കണ്ടാ തിരിച്ചറിയൂ ഇല്ല പെട്ടെന്നായിരുന്നു ബൈക്കിൽ ഇരുന്നോണ്ട് തന്നെ സഖാവിനെ അടിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് വിട്ടുപോയി ഓ എന്തു വെച്ചാ തല്ലിയത് ഒരു ചങ്ങലയിലെ വലിയൊരു താഴൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഹലോ സുലൈമാൻ നേരിട്ട് പരിചയപ്പെടാമെന്ന് എനിക്ക് നിന്റെ ആ വിദ്യ ഒന്ന് പഠിക്കണം ഈ ചങ്ങലയുടെ അറ്റത്ത് പൂട്ടുകെട്ടി തല്ലുന്ന വിദ്യ ഒന്ന് സ്റ്റേഷൻ വരെ പോയി പഠിച്ചിട്ട് ഉടനെ തിരിച്ചു വിട്ടേക്കാം വാ നമ്പർ ഒന്ന് വിട്ട് പിടി സാറേ ഇത് സ്ഥലം വേറെയാ ഒന്ന് പോടേ ഇത് ഞാനും സുലൈമാനുമായിട്ടുള്ള കാര്യം വാ നമുക്ക് വേഗം ഇങ്ങനെ വരാം അതിന് സ്റ്റേഷൻ വരെ ഒന്നും പോകണ്ട സാറേ ഇവിടെ ചെന്നെ പഠിപ്പിച്ചു വരാം ചങ്ങല ആദ്യം ഇങ്ങനെ വലിച്ചുരിയെടുക്കണം അതിനു മുമ്പ് കാശ് തരാൻ ഒരാൾ വേണ്ടേ തല്ലേണ്ടത് ആരെയാണെന്ന് അറിയണ്ടേ അപ്പൊ സാറിന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം ആ വലിച്ചൂരി എടുത്ത ചങ്ങല അവസാനം Oh! <laughs> 
അങ്ങനെ അങ്ങ് ചിരിക്കാൻ വരട്ടെ ബഷീറിന് കൊടുത്തപ്പ നൊന്തിട്ടുള്ള പലരും കാണും ആരൊക്കെ അടങ്ങി ഒതുങ്ങിയാലും ആ ചന്ദ്രചൂടൻ ചന്ദ്രചൂടൻ അണ്ണന മാതിരി ഗുരുവെ മാതിരി ഞാൻ നിനക്ക എന്നോട് സ്വന്തം ഒരാൾക്ക് ഇതുപോലെ സംഭവിച്ചാൽ നാനും ഇത് താൻ ചെയ്യും ഒരുവേള ഇതുക്കും മേലെ വൈറ്റ് നാച്ചുറൽ അതിൽ തപ്പൊന്നും കിടയാതെ ചന്ദ്രചൂടനെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു ആനാൽ എന്ത വിഷയവും നമ്മ പണ്ണുമ്പോഴ് ഒരു മുഴ മുണ്ണാടി എറിഞ്ച് ചിന്തിച്ച് പണ്ണ വേണ്ട മകണ്ണ അതും കേവലം ഒമ്പത് വർഷത്തെ സർവീസുക്കുള്ള മുപ്പത്തിനാല് ട്രാൻസ്ഫർ പത്തിരുപത് സസ്പെൻഷൻ ഇതെല്ലാം കിടച്ച ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ റൊമ്പ പെരുമപ്പെട്ട ഉണ്ണമാതിരി ഒരു ഓഫീസർ ആവേശത്തിലെ തടപ്പുടാന്ന് യഥാവത് കാട്ടിക്കൂട്ടിയാൽ കടസിയിൽ എന്നെ കിടക്ക പോകുന്നത് കെട്ട പേര് ഇപ്പൊ പാറ് ഇന്ത മുല്ലക്കാരനെ നീ എതുക്ക് കൊണ്ടുപോരുത് എന്നെ ഇവൻ പേരിൽ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടനാവും അഹമ്മദ് ബഷീറെ കൊലി പണ പാർത്താന അന്ത കുട്ടൻ സഞ്ചിതക്കാഹെ കാലയിലെ രണ്ടു പേർ കസബ സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരായല്ലോ അന്ത മുയർച്ചി നടന്നതും ഇതേ സ്റ്റേഷൻ എല്ലയിലെ ഹൈവേയിലെ വെച്ച് തന്നെ അത് മട്ടുമല്ല അവങ്ങളെ ഇപ്പൊ കോർട്ടിൽ ഹാജരാക്കിട്ടുണ്ടാവും ഒരിഞ്ചു തടാ കണ്ണ ഇതുക്ക് മേലെ ഇവരെ കൂട്ടിയിട്ട് പോകണമെന്നാ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഹിം ആനാ നീ സ്റ്റേഷനിലെ സെന്റ് സേറതുക്കുള്ള ആൽവ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലെ ക്യാമ്പ് പറഞ്ഞത് അന്റെ ഹോം മിനിസ്റ്ററുടെ പി എ എന്നിടാ പേര് രാമചന്ദ്രൻ നായർ അമ്മ അന്ത നായർ സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് ചേർന്നെടുക്കോ ഇന്ത ആളെ കൂട്ടിയിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ കെട്ട പേര് ആർക്ക് ചന്ദ്രചൂടനുക്ക് താ അത് വേണമാടാ കണ്ണ ആ എതുക്ക് പി എ മിനിസ്റ്ററെ ലൈനില് ഈ ഫോൺ ഇപ്പൊ ശബ്ദിക്കുന്നത് ചന്ദ്രചൂടനുക്ക പാറ് അറിയണ്ടേ എന്താ പറയാനുള്ളത് അറിയാവോ തന്നെയൊക്കെ പോലുള്ളവന്മാര് പണവും പവറും കൊണ്ട് വരച്ച വരയും നിർത്തി മുള്ളിക്കുന്ന ഈ മന്ത്രി പൊങ്കൻ എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇംഗ്ലീഷിലൊരു ചീത്ത രണ്ടു വാക്കിൽ താക്കിയത് നാലു വരി ഭീഷണി ഒടുവിൽ ചെറിയൊരു ഉപദേശവും ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് തൽക്കാലം ഇത് കൈ തന്നെ ഇരിക്കട എന്റെ ചങ്കിനിട്ടാ നീ കുത്തിയത് എന്റെ ചോരയാ നീ ഒഴിക്കിയത് അധികാര പരിധി തിരിച്ചുള്ള നിന്റെയൊക്കെ അഭ്യാസം ഉണ്ടല്ലോ തൊലപ്പിച്ചു കളയും ഞാൻ ഞാൻ നിശ്ചയിക്കുന്ന എന്റെ നീതി എന്റെ അധികാര പരിധി വിടില്ല ഞാൻ നീ എവിടെ പോയി ഒളിച്ചാലും ബാലു ഭായ് ഒമ്പ നല്ല ഉങ്ങളെ പറ്റി നിറയെ കേൾവിപ്പെട്ടിരുന്നു ആണാ നീ ഇവ്ളോ പരി ആളിന് ഞാൻ നനയ്ക്കല നെഞ്ച തൊട്ടിട്ടേ പാ എന്നാ ഫാസ്റ്റ് പെരിയ ബുദ്ധിശാലി എങ്കിലോ പോയിട്ടെ പക്ഷെ ഈ ചില്ലറ കളികൾ കൊണ്ട് ഒന്നും അവസാനിക്കുന്നില്ല പാപ്പോം നന്ദി വണക്കം വരട്ടെ മടക്കണ്ണ സഹ 
സഖാവ് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം സഖാവ് ബോട്ടിൽ ഇപ്പൊ തലമൊക്കെ നടക്കാൻ വയ്യ സഖാവ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ എങ്ങനെ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ അവർക്ക് അത് കൂടുതൽ ധൈര്യം നൽകും നാളെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും അവർ എന്തും ചെയ്യാൻ പഠിക്കില്ല സഖാവ് ഒരൊറ്റ വാക്കിങ് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്തിന് തിരിച്ചടിക്കണം ഓ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ ഒരു ശീലം അതാണ് പ്രതിയോഗിയെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിച്ച് ശത്രു ഒന്ന് മുദ്രകുത്തി നിസ്സഹായരായ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് കണ്ടം തുണ്ടം വെട്ടി മുറുക്കിയ അതാണല്ലോ അജണ്ടയിലെ ആദ്യത്തെ ഇനവും ഇതെല്ലാം തലപ്പത്തിരിക്കുന്നവരുടെ തന്ത്രമാണെന്നറിയാതെ ആഹ്വാനം അനുസരിക്കാൻ നിരപരാധികളായ കുറെ അനുയായികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊന്നെറിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും നേടിയിട്ടുണ്ടോ ശത്രുവിനെ നേരിടേണ്ടത് ആയുധം കൊണ്ടല്ല ആശയം കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ അവർ പിടിച്ചെടുത്ത ഭരണം ദുരുപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും മുൻകൂട്ടി കണ്ടിട്ട് തടയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അതാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് അല്ല എന്നാലും സഖാവ് തൽക്കാലം പുറത്തേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നത് സൂക്ഷിച്ച് മതി അവരെന്ത് ചെയ്യാനും മടിക്കാത്തവരാണ് അവരെന്ത് വേണേ ചെയ്യട്ടെ എന്റെ നെഞ്ചു പടർക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും പക്ഷേ എന്റെ മനസ്സും നിളക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല ആ നിങ്ങൾ ചെല്ല ഓ സഖാവേ എന്താണ് സഖാവിന്റെ ഓരോ വിജയങ്ങളും എന്റെ അഭിമാനമാണ് സ്വകാര്യ സമ്പാദ്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ സഖാവ് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുക അതെനിക്ക് ഓർക്കാൻ കൂടി വയ്യ എന്താണ് താൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സഖാവ് മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്നൊന്നുമല്ല ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയം കൂടെ നടക്കുന്നവൻ ഇപ്പോഴാ തിരിഞ്ഞു എന്ന് കുത്തുവാന്നറിയില്ല എനിക്ക് പേടിയാ സഖാവ് മതിയാക്കാം എല്ലാം മതിയാക്കാം എനിക്കതിന് കഴിയില്ല കഴിയണം ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി തിരിച്ചപ്പോ പുറകിൽ ഇല്ലത്തിന്റെ പടിവാതിൽ അടയുന്ന ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടില്ല അത്രയ്ക്ക് ആവേശമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോ സഖാവിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച പിന്നെ എനിക്ക് ആരുണ്ട് അത് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ പിന്തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ ബന്ധുക്കളില്ല മുന്നോട്ട് നോക്കിയാൽ ഒരു കുഞ്ഞു നല്ല നേരത്താണല്ലോ ഞാൻ വന്നത് ചേട്ടതി ഇക്കാക്കെ ഇടിച്ചിട്ട് ആ ഓട്ടോറിക്ഷയും ഡ്രൈവറെയും തരാൻ ഇന്ത്യയിൽ ഇനി ഒരു സ്ഥലം ബാക്കിയില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവൻ കാർഗിൽ വഴി അങ്ങ് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് കടന്നു കാണുമെന്ന് എന്താ ആരും ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് ഓ എന്നെ ഒരു ദിവസം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താ പുകില് ആർക്ക് ഊണുമില്ല ഉറക്കവുമില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചിലതൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോ ചന്ദ്രം പുറത്ത് എന്തിനാ എന്നോട് കള്ളം പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആരുമല്ലേ ഈ വീട്ടിൽ എനിക്ക് എന്താ സ്ഥാനം എനിക്കത് ഇപ്പൊ അറിയണം എനിക്കും ചിലത് അറിയണം നീ എന്തിനുള്ള പുറപ്പാടാ നീ ഏറെ പോലീസോ തെരുവ് കൊണ്ട് വരാ നിനക്ക് ഞാൻ വല്ല കംപ്ലൈന്റ് എഴുതി തന്നു ആ സുലൈമാനെ പോയി തല്ലാൻ മുല്ലക്കാട് വീട്ടിൽ പോയി ബഹളം ഉണ്ടാകാൻ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചുമ്മാ ഇരിക്കണം എന്നാണോ പറയുന്നത് വേണ്ട ചുമ്മാ ഇരിക്കണ്ട പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി കാണുന്നവരൊക്കെ നിരത്തി തല്ല് ഏതായാലും ഇനി എനിക്ക് വേണ്ടി നീ ആരെയും തല്ലേണ്ടി വരില്ല ഞാനൊരു ഉറച്ച തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇവക്ക് വേണ്ടി വിളിച്ച നിമിഷം ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ എന്നോടൊപ്പം ഇറങ്ങി തിരിച്ചു കളയുള്ളൂ പാർട്ടിക്കാർ തന്നെ ചുവന്ന നൂല് കൊണ്ട് താലി കിട്ടി എന്നാ പത്രവാർത്ത പക്ഷേ ഞാൻ എന്റെ മനസ്സുകൊണ്ടാണ് അവിടെ കിട്ടിയത് താലി കിട്ടിയത് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ഇവക്ക് പിന്നെ ആരുണ്ടോ ബന്ധുക്കളുണ്ടോ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടോ ഒരു അനിയനായിട്ട് നീ ഉണ്ടോ ഉണ്ടാവണം അതാണ് നിന്റെ ഈ വീട്ടിലെ സ്ഥാനം അതുകൊണ്ടാണ് എഴുത്തിയാട്ടക്കാരനായി നിന്നിൽ നിന്ന് ഞാൻ എല്ലാം മറച്ചു വെച്ചത് മനസ്സിലായോ ഈ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ എനിക്കൊരു പാർട്ടിയുടെ മേലാ സാധിച്ചില്ല പാർട്ടിയിലുള്ള എല്ലാ സ്ഥാനങ്ങളും ഈ നിമിഷം മുതൽ ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കാം അതിന് മാത്രം വേണ്ട തീരുമാനം എന്റേതാണ് അതിന് ഇനി മാറ്റവും ഉണ്ടാവില്ല അയ്യോടി മോളെ ഒന്നും പറയണ്ട അതെ അങ്ങനെ തന്നെ ഞാനും വിചാരിച്ചത് ഞായറാഴ്ചയല്ലേ വീട്ടിലിരിക്കാലോ എന്ന് പക്ഷെ ഇന്ന് രാവിലെ മമ്മയുടെ കുറെ ബന്ധുക്കൾ കുമ്പനായിട്ട് നിന്ന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു പത്തിരുപത് പേര് കാണും കോട്ടയിൽ ധ്യാനത്തിന് പോകുന്ന വഴി ഇറങ്ങിയതാ പോലും ഏതൊക്കെയോ അമ്മാവന്മാരാ ഒറ്റ എണ്ണത്തിന് ബോധമില്ലെന്നേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മാഡത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് താക്കോൽ വാങ്ങിയത് എനിക്കൊരു പ്രോഗ്രാം തീർക്കാനുണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടെ എവിടെ നോക്കിയാ പുല്ല വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് ഒരു കോപ്പ് എടുത്ത് കാതി വെച്ചോണ്ട് ഇറങ്ങിക്കോളും
വരാടി പെണ്ണേ നിന്റെ മമ്മിയുടെ ഉണക്കമീൻ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കി വെക്കാൻ പറ ഉണക്കമീൻ ആളുകൾ കേട്ടാ വിചാരിക്കും ഞാൻ രാവിലെ ഒരു കൈനറ്റി കൊണ്ട് എടുത്ത് ഉണക്കമീൻ വിൽക്കാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കാന്ന് നീ ഒന്ന് കൊള്ളി ഞാൻ പാർക്ക് ചെയ്തോട്ടെ ആ ബാക്കി ഞാൻ വന്നിട്ട് പറയാം നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും മാറ്റ്നിക്കേ കവിതയിൽ വിളിച്ച് രണ്ട് ടിക്കറ്റ് പറ എന്നാ പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് കാണാം ഓക്കെ ബായ് അന്നൊക്കെ ഞാൻ അതിന് വ്യക്തമായ മറുപടിയും തന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ അന്നേ മറന്നു വെറുതെ പ്രേമം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നാട്ടുകാരറിയും നാണക്കേടാവും ഇതിപ്പോ നമ്മളല്ലാതെ വേറെ ആരും അറിയത്തില്ല എന്റെ വണ്ടിയാണ് താഴെ കിടപ്പുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് വരാം വാങ്ങനെ ചൂടാവാ നമ്മളെ തന്റെ എവിടെ ഇടവ് പുകയെന്ന് എടവ് പൊതുസ്ഥലത്ത് പുകവലി പാടില്ലെന്നുള്ള നിയമം നിയമ പാലകർക്കും ബാധകമാണ് ഇപ്പോഴെങ്കിലും മനസ്സിലായോ ആ അതാ കളഞ്ഞേക്ക് അല്ല തന്നോട് ഇവിടെ ആരാ കുറ്റി അടിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറല്ലേ പറഞ്ഞത് ഈ ഏരിയയിൽ പെട്രോളിംഗ് വേണം മാർത്തോമ ചേർച്ച് റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെൻറ്റാ സ്ക്വയർ തുടങ്ങി അങ്ങ് ഫിഷ് മാർക്കറ്റ് വരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ഏരിയ രണ്ട് സഭക്കാരും കൂടെ പള്ളി കയ്യേറുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുക കുർബാനയ്ക്ക് പോകുന്നവരെയും കഴിഞ്ഞു വരുന്നവരെയും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കൂട്ടം കൂടാൻ സമ്മതിക്കരുത് വിരട്ടി ഓടിച്ചേക്ക് ഒന്ന് ചെല്ലടോ സ്ക്വാഡ് സെവൻ ആൻഡ് എയ്റ്റ് പെൻറ്റാറ്റ തേർഡ് ഫ്ലോർ ഒരു ആംബുലൻസ് കൂടി വേണം ഓവർ വിടാവളെ സാർ 
దా యౌమార్యకి అంగ స్టేషన్ లో ఉంటాడు ఎందా సంభవం ఒక యాక్సిడెంట్ కేసా కొడపం వెళ్ళదు ఏ పేడికానొన్నూ ఇల్ల జస్ట్ ఏ షాక్ ఏదైనా థియేటర్ లోకి మాట్లాడు నింగ్ నాన్సి డారా నాన్సి నేను పోర్ట్ సి చంద్రచూడ్ డాక్టర్ కి కుట్టి అరి కొల్లా ఇదెంట ఫ్రెండ్ మిస్ జోసెఫ్ మల్లకాడన మాలలే డాక్టర్ yes ఎనికి కుట్టిడ మొళియొన నిర్తా కొల్లా బోధం తెలియటే అప్ప నేను స్టేషన్ ని నాలే ఓకే దట్స్ గుడ్ ఇన్నతోడే అవంటి చీట్ ఞాన్ కీరు అదేహం ఆడరియాదే ఆ ఇని అవన అర్నోడు అల ఇదిని తక్క ఉండొల అధికారం ఓకే ఆరే అవను కొడుతురు నిండి అమ్మేడ నాయరే ఆ ఎండి అమ్మేడ నాయరే అన్న పర్ని కొడుతురు ఎన్న తెలుతురు ఇబడు వరి ఎందుకోడీ ఎనికిరు నెలేమలేండలో తండ్రి నెలేమలే ఒన్ను కొండు పోడు రెండు వర్షం ముంబ పైనావ్ గెస్ట్ హౌసిൽ కూడ తంగే 14 వయసు గారి పెంగొచ్చు పరయం తొడంగే వాకిండ తుంబిల్ కడన ఆడియ వెల్లడు తండ కోపిల నెలేమలేం చేదిర్తరా నీ ఆవల సంసారికినే ఏడ ఈ నిరకు నైజీ నేను ఒక ప్రోటోకాల్ అనుసరించి సెల్యూట్ చేయండి సలే ఎంబీఏ ఎంగడ ముంబి జౌమానికిను అపమానించొను అల్ల సర్ మింగలే అదకే నోరు ముంబిచదా ఆ అప్పండ మగనవన్ ఒరి పెంగొచ్చన మానభంగపడతాన్ శ్రమించదన నేనవన అరెస్ట్ చేదు పిన్న రెండనం పొట్టిచు ఆదంట నావంట కొడప చి కయిరకడ ఏది పెంగొచ్చు అరేల మానభంగపడతీద నాన్సి జోసఫ్ ముల్లకాడ మగ ఈ పరన జోసఫ్ ముల్లకాడ జానా ఎండ మగల నాన్సి అవళ ఆరు పీడిపిచిట్టుల మానభంగ పడితిట్టుల హోటల్ నడన ఏదో ఒక అడిబిడి కేస్ పండివ ఎండ తలే కిట్టి వచ్చన అరస్తియ నోకేదా యథార్థ కుట్టవాళిగల అన్న కీడంగి ఇదొండ ఇవన అన్న నాణం కిట్టి పోయి అదింట పగేణ వంద ఇర్కునదు పచ్చ కల్లమాన సర్ ఆ కుట్టియ నానా హాస్పిటలైజ్ చేదు ఆ కుట్టియ మొళియమై ఎస్ఐ జార్జ్ ఇప్ప ఇబడతు దో తోనివాసం పరయరుదు హాస్పిటల్ లో ఏదు హాస్పిటల్ ఎనికి ఒచ్చ మగలే ఉల్లు నాన్సి అవడ రావలే పల్లి పోయి కుర్బానేం కరిచి వీట్లెత్తి ఇప్ప పడికాని ఇరికియా పల్లిలొను అల్ల కంప్యూటర్ సెంటర్ ల పొన్ను మోకదా ఎవన్ కొడతాన కుర్బాన నేను చెన్న రక్షించిల్లారుందంగి చే నిర్తరంగనే ప్రసంగం మానిమారే పుడి చగతిట్టి పీడిపికియ అది అనుసికం వెదర అవమానికియ ఏ ట్రైనింగ్ కొడనా నీదక పడిచే ఆ కొండు ఆడో నాన్సి ముల్లకారన మొడి నోకట సారీ సార్ నాన్సి ముల్లకారన ఒక పెంగుట్టి ఆ హాస్పిటల్ అడ్మిట్ చేయట్లేదన్నా అవరు പറയുന്നു నేను రిజిస్టర్ పరిశోధించిటం ഒന്നും കാണുന്നില്ല కొల్లం രാഷ്ട്രീയ കാരണം കള്ളപ്പണ കാരണം അവരുടെക്ക വിടിപ്പലക്കി കൊടുക്കുന്ന പോലീസുകാരൻ ചേർന്ന് കളിച്ച നാടകം കൊള്ളം ചി നിർത്തറ പിന്നേം കിടന്ന് ചലക്കുന്നു കാക്കി വേഷവും കെട്ടി തലയിലൊരു തൊപ്പിയും വെച്ചാൽ എന്ത് തോന്നിയാസം കാണിക്കാനുള്ള ലൈസൻസ് കിട്ടിയാണോ എന്ന് കരിയിരിക്കുന്നു സമൂഹത്തിൽ ഉന്നതരായവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി നാല് വർത്തമാനം പറഞ്ഞാൽ ഹീറോ ആകും നിന്നോട് ആരാ പറഞ്ഞേ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോ ചത്തുപോയ നിന്റെ തന്തയ
അതോ തന്ത്രിയെന്നും രക്ഷകനെന്നും പറഞ്ഞ് ഞെളിഞ്ഞടക്കുന്ന പീറ രാഷ്ട്രീയക്കാരനോനെ മേലുദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ അനുസരിക്കാനും ബഹുമാനിക്കാനും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത നീ ഇനി പോലീസിൽ വേണോ വേണ്ടിയൊന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും എഴുതി കൊടുക്കണോ സസ്പെൻഷൻ സസ്പെൻഷൻ പോടാ ചന്ദ്രചൂടൻ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ എനിക്ക് മോളോട് ഇച്ചിരി സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഏയ് ഒന്നുമില്ല ഇപ്പൊ വിട്ടേക്കാം അമ്മച്ചതായ വണ്ടിയിലോട്ട് കയറിയട്ടെ ഓ ആ എ സി ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്ക കേറണം നാൻസി മുല്ലക്കാടൻ തന്തയ്ക്കുണ്ടായ മോള് തന്നെ അടി നീ എടി കാശുള്ളവന്മാരെ കണ്ണിറുക്കി കാട്ടി കൂടെ കൊണ്ട് നടന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് പീഡിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് വിളിച്ചു പോകുന്ന ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൽ എന്തായിരുന്നു നിന്റെ ഉദ്ദേശം കാശടിക്കലോ അതോ കാമം തീർക്കലോ നിർത്തറി അപ്പനും മോളും കൂടെ പ്ലാന്റായി കളിച്ച നാടകം കൊള്ളാം കാശ് പൂത്ത് മറിയുമ്പോ ചിലപ്പോ നിനക്ക് ചൊറിച്ചിലളവ് അത് മാറ്റാൻ ആണും പെണ്ണും കെട്ട ഹിജറകളെ നീ ഇനിയും വിളിച്ചു വരുത്തും അതൊക്കെ രഹസ്യമായിട്ട് മതി തന്ത കെട്ടി തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു മണിമാളിക പുറത്തിറങ്ങി ആളെ വിട്ടിയാക്കുന്ന പണി ഇനി ആവർത്തിച്ചാലുണ്ടല്ലോ അന്ന് നിന്ന ഞാനും റജിയും കോളേജും മേടിച്ച അന്ന് മുതല് അവനൊരു ചല്ലിയായിരുന്നു ഡാഡിയുടെ ഫ്രണ്ടിന്റെ മകനാണല്ലോ എന്ന് കരുതി എന്നിട്ട് നീ എന്ത് ചെയ്തു എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അറിയാതെ പറ്റിയ ഒരു അബദ്ധം എന്ന് കരുതി മാപ്പ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു അതിന് നീ ആരാടി സർവ്വം സഹിക്കുന്ന പുണ്യാളത്തിയോ എടി അവൻ ഇത്തരത്തിൽ പെരുമാറുന്ന ആദ്യത്തെ പെൺകുട്ടി അല്ല നീ മുല്ലക്കാടൻ ജോസഫിന്റെ മോളെ കയറി പിടിച്ചിട്ടും അവൻ പുല്ലുപോലെ ഇറങ്ങിപ്പോയാൽ പിന്നെ ഈ നാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിക്കും വഴി നടക്കാൻ പറ്റില്ല അവന്റെ ആക്രമണത്തിനിരയായ ആദ്യത്തെ പെൺകുട്ടി നിയമത്തിന്റെ സഹായത്താൽ അവനെ ചെറുത്തിരുന്നെങ്കിൽ നിനക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു വഴിയോരങ്ങളിൽ വനിതാ വിമോചന സെമിനാറുകൾ സംഘടിപ്പിച്ച് പെണ്ണെഴുത്തും പിണ്ണാക്കുമെന്നും പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ബുദ്ധിജീവികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടാതെ ചിന്തിക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കും നീ മനസ്സു വെച്ചാൽ നിന്നെ ആക്രമിച്ചവരെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കീഴ്പ്പെടുത്തി അവനൊക്കെ അർഹിക്കുന്ന ശിക്ഷ വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ കഴിയും അതിനുള്ള മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ദാ ഇതിലൊരു ഒപ്പിടും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല നിനക്ക് വേണ്ടിയുമല്ല ഈ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ നിശബ്ദരാക്കപ്പെടുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി എന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ മാത്രം ഒപ്പിടാം ഐ വിൽ ഡൂ ഇറ്റ് ഐ വിൽ ഡൂ ഇറ്റ് സർ എന്റെ പൊന്ന് ബാലുഭായി ഇതൊന്ന് നിർത്തുവോ ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂറായി ഞാനിവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ഇതിലെ സ്പീഡില എന്റെ ചങ്കിടിക്കുന്നത് ഭായി ഇങ്ങനെ കണ്ണുച്ചൊറിയില്ലാതെ പെരുമാറരുത് അന്നവ അഭയം തേടി വരുന്നവർക്ക് നേരെ ഈ പഠിപ്രവാദിൽ ഒരിക്കലും അടക്കില്ല എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോ പരിഹസിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോ എന്നാ പരിഹാസമാ പരിഹസിക്കാമേ പാരാട്ടണമാ ഒരു സാധാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സാധാ കാൺസ്റ്റബിൾ നിനച്ചാലേ മൂട്ടക്കെട്ട മുടിയുറ ഇന്ത കേസിലിരുന്ന് സ്വന്തം മകനെ കാപ്പാത്ത മുടിയിലേന്ന എം പി ആയിരുന്ന് പാർലമെന്റിലെ നീ ഇന്ത നാട്ടു മക്കൾക്കാകെ എന്നെ പണ്ട പോരെ പേര് ഈ അരസിയൽവാദി മനസ്സൊക്കെ പിടിച്ചൊരു പൊണ്ണോടെ കയ്യെ പിടിച്ചു വെച്ചുക്കോ നിനത്ത വേല മുടിയിലേന്ന അന്ത പൊണ്ണോടെ മൂച്ചു മുടിക്കുന്ന വേല ചൊല്ലി കൊടുക്കാമേ ഇങ്ങ വന്ന് അഴുതിട്ട് വെക്കമില്ലേ അവനുക്
உன்ன வேட்பாளரா நிக்க வச்சு ஏகப்பட்ட பணம் செலவு பண்ணி ஜெயிக்க வச்சு எம்பியா வாழ வச்சதும் போதாதா இப்ப உன்னோட மகன் பண்றத பொண்ணு விஷயத்துக்கு பரிகாரம் பண்றதுக்கு நான் என்னோட மாமா கோடிகள் கையில் கிடக்கிற பிசினஸ் கோட்டைகள் நம்ம கட்டி வச்சிருக்கோம் அந்த கோட்டையில இருந்து ஒரு கல் விழுந்தால் எனக்கு ஒன்றும் ஆகாது ஆனா விடக்கூடாது நம்ம பர்சனல் ரிலேஷனுக்கு ஒரு இடைஞ்சலும் வரக்கூடாது புரிஞ்சுதா பாய் இங்க நோக்கி இப்ப பரேன் விஷயம் இருக்கு சொல்றேன் நம்ம மாத்தனோட பையன் அவன் பேர் என்ன ரிஜி ஆமா அவனுக்கு எதிர உன்னோட பொண்ணு கோர்ட்டில் ஒரு கேஸ் ஃபைல் பண்ணியிருக்கா பாய் அது அவளும் மனப்பூர்வம் இல்ல பாய் கரையாலோ பாய் பறஞ்சது கொண்டு மாத்திரமான இத்தையும் வில்ல சத்தத்துல என் மகளோடு காணிச்சு அந்த மகன அனுகூலமாயிட்ட நான் ஆ ஸ்டேஷன்ல நான் நாடகம் கழிச்சது പക്ഷേ இப்ப ஆ சந்திரஜூடன் என் மகள ட்ராப் பண்ணியதா போலீஸ் பொறையில் விரட்டி பராதி ஒப்பிட்டு வாங்கியதா அவன் ஆ அத பத்தி எல்லாம் எனக்கு தெரிய வேணாம் கோர்ட்டுக்குள்ள நீ சொன்ன மாதிரி மிரட் போலீஸ் முறையில இருக்காதே அப்ப உன்னோட பொண்ணுக்கு தைரியமா எது வேணாலும் சொல்லலாம் ஆனா அது இவரோட பையனுக்கு எதிரா இருக்க கூடாது இது பாலு பாய் சொல்றது என்னோட முடிவு அதுக்கு எதிரா ஏதாவது நடந்தா நான் என்ன செய்வேன் எனக்கே தெரியாது தட்டும் தலோடும் தோளிலே எடுத்து வைப்பேன் தலையே கிள்ளி எடுப்பேன் குடும்பத்தையே நிர்மூலம் பண்ணிடுவேன் அதெல்லாம் என்னோட பழக்கம் அது உனக்கு தெரியும் உன்னோட பொண்ணுக்கு தெரியாது சொல்லி வச்சிரு அப்பான்னு கூப்பிடுறதுக்கு ஒரே பொண்ணு தானே ാണ് <laughs> 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 ഈ കോടതി മുമ്പാകെ ഈ കോടതി മുമ്പാകെ ഈശ്വര സാക്ഷിയെ ഈശ്വര സാക്ഷി സത്യം മാത്രം ബോധിപ്പിച്ചോളൂ സത്യം മാത്രം ബോധിപ്പിച്ചോളൂ മിസ് നാൻസി മുല്ലക്കാടൻ അതെ ഇവിടെ പ്രതിഭാഗം ആരോപിച്ചിരിക്കുന്നത് സമൂഹത്തിലെ മാന്യന്മാരായ പലരെയും മനഃപൂർവ്വം അവഹേളിക്കാനും അപമാനിക്കാനും വേണ്ടി നിങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ചന്ദ്രചൂടൻ എഴുതി വാങ്ങിയ കള്ള പരാതിയാണ് ഈ കേസിന്റെ അടിസ്ഥാനമെന്നാണ് ഇത് സത്യമാണ് പറയൂ ഇതൊരു സത്യവിരുദ്ധമായ പരാതിയാണോ അല്ല പരാതിയിൽ പറഞ്ഞതൊക്കെ ടെൽമേ കള്ളമാണോ അല്ല സത്യമാണ് വർഷങ്ങളായി പഠിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ കണക്കുകൾ എന്റെ മകളുടെ മനോനിലയെ സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് 
അവൾ പറയുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും പലപ്പോഴും പരസ്പര ബന്ധമില്ലാതെയാണ് ഒരു ഹാലൂസിനേഷന്റെ അവസ്ഥയിലാണ് എന്റെ മകളിപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് സംഭവം നടന്നു എന്ന് പറയുന്ന ദിവസം പള്ളിയിൽ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന എന്റെ മകൾ താൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സെന്ററിലാണെന്നും പ്രതി എന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഈ രജി മാത്യുവും കൂട്ടിൽ അവൾ ഉപദ്രവിക്കാൻ ചെന്നു എന്ന് സങ്കല്പിച്ചു ഡെലൂഷൻ എന്ന ഈ രോഗത്തിന് സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ പ്രകാശ് മേനോന്റെ കീഴിൽ കഴിഞ്ഞ ആറു വർഷമായിട്ട് അവൾ ചികിത്സയിലാണ് അദ്ദേഹം നൽകിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അങ്ങനെയല്ലേ തെളിവുകൾ നിർത്തി നിങ്ങൾ സമർത്ഥിച്ചത് വേണ്ട ന്യായീകരണങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട ആൾക്കൂട്ടത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ച് അപമാനിക്കും ആളൊഴിയുമ്പോ സ്നേഹം നടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അച്ഛനെ ഇനി എനിക്ക് വേണ്ട ആലോചിച്ചിട്ട് തന്നെയാണോ നീ പറയുന്നത് കോടതി വിട്ടു നിന്ന് നാണം കട എന്റെ കൂടി വയ്യ അവസാനായിട്ട് ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്ക നീ വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഭ്രാന്താണെങ്കിലും ഉറച്ചൊരു തീരുമാനവും ഒരൊറ്റ വാക്കുമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ഓഹോ തീർന്നു ഞാനും നീയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഇവിടെ വെച്ച് തീർന്നു എന്റെ വീട്ടിലോ എന്റെ മനസ്സിലോ നിനക്ക് ഒരു സ്ഥാനമില്ല എന്റെ സ്വത്തിന്റെ ഒരു തരി പോലും നിനക്ക് കിട്ടില്ല പൊയ്ക്കോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോയി തുടങ്ങോ നിന്നെ പോലൊരു പെണ്ണ് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പെരുവഴിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ ഒരുപാട് റജീമാത്തമാരെ പരിചയപ്പെടേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് അച്ഛനോടുള്ള വെറുപ്പും ദേഷ്യവും ഒക്കെ മറന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ നോക്ക് ഇനി എനിക്ക് അതിനാവില്ല ഉറച്ച തീരുമാനമാണോ അതെ എന്നാൽ നീ എങ്ങോട്ടൊന്നില്ലാതെ അലയണ്ട എന്റെ കൂടെ വരാം തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട ആരുമില്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്കായി പോയ നിന്നെ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചു കയറ്റി കൂടെ പുറപ്പിക്കാനൊന്നുമല്ല നഷ്ടപ്പെടലുകളിൽ പതറാതെ തന്റെ ഇടത്തോടെ തല ഉയർത്തി പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള നിന്നെ സഹായിക്കാനുള്ള മനസ്സ് അത്രയേ ഉള്ളൂ സുരക്ഷിതമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ നിന്നെ കൊണ്ടെത്തിക്കാം വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ ചന്ദ്രന്റെ ആ പെണ്ണെ കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്നെ വിചാരിച്ചത് ഇങ്ങനെ തന്നെ നടക്കും ഇതെന്റെ വീടല്ല പക്ഷെ ഈ വീടാണ് എന്റെ ലോകം ഇവിടെ ഉള്ളവർ എന്റെ ബന്ധുക്കളൊന്നും അല്ല പക്ഷെ ബന്ധുക്കളായി ഈ ലോകത്ത് എനിക്ക് അവരെ ഉള്ളൂ ഇവളെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു നാൻസി മുല്ലക്കടനായിട്ടല്ല വെറും നാൻസി ആയിട്ട് എന്താ നിന്റെ ഉദ്ദേശം നീതിക്ക് വേണ്ടി നിലകൊണ്ടതിന്റെ പേരിൽ വീടും ബന്ധുക്കളും നഷ്ടപ്പെട്ട ഇവളെ കോടതി മുറ്റത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് വരാൻ തോന്നിയില്ല ഇവളെ സ്വീകരിക്കാൻ ഇക്കാക്കയുള്ള മനസ്സ് ഈ ലോകത്ത് വേറെ ആർക്കും ഉണ്ടാവുകയില്ല ഇവളെ ഈ വീട്ടിൽ കയറ്റി താമസിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എടാ നിന്റെ സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിപ്പിക്കാൻ കണ്ടവന്റെ കാലി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് താൻ തോന്നിത്തം കാണി ചകത്താകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ജാമ്യത്തിന് വേണ്ടി കോടതി വരാന്തയിൽ നിരങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലാണോ ഇത് എന്തിന്റെ പേരിലായാലും വീട്ടുകാരോട് തെറ്റിയിറങ്ങി ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഈ വീട്ടിൽ താമസിപ്പിച്ചാലുള്ള ഭവിഷ്യത്ത് എന്താണെന്ന് നിനക്കറിയോ ഇക്കാക്കയില് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല എന്ന് നിനക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ഇവൾ ആരാണെന്നോ എന്താണോ നിനക്കറിയോ നന്മയുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി അതേ അറിയും ആ എന്നാ നന്മ ഇവിടെ വേണ്ട കാര്യമായിട്ടാണ് എന്താ സംശയം ശരി ഇപ്പൊ ഇവളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതല എനിക്കുണ്ട് 
സാരമില്ല ഞാൻ ഇവൾക്കൊരിടം വേറെ കണ്ടെത്തിക്കോളാം നീ എങ്ങോട്ട് പോകും എങ്ങോട്ടെങ്കിലും അതെന്തിനാ നിങ്ങളറിയുന്നത് നിങ്ങളും പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് മുതൽ നിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാനാണെങ്കിൽ ഇത് മറിയാം അതെന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇവളോട് നീയകത്തുകൂടി നോക്കൊന്നും വേണ്ട ഇതെന്റെ വീടല്ല അവന്റെ വീട് തന്നെ അകത്തേക്ക് വരാൻ വരട്ടെ നീ എന്താ നടി കാണിക്കുന്നു ഇവര് കല്യാണം കഴിച്ചു വന്നൊന്നും അല്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞാലേ വിളക്ക് കൊളുത്തി സ്വീകരിക്കാവുന്നൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ആദ്യമായിട്ടൊരു പെൺകുട്ടി നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു നമ്മൾ അവളെ മനസ്സുകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു അതിനെ ദൈവം സാക്ഷി അത്രേ ഉള്ളൂ മോൾ ഐശ്വര്യായിട്ട് വലതുകാരി വെച്ചകത്തേക്ക് കയറി ി 
ಕಿಲ ತಾಲಿ ಗೆಟ್ಟಿಕೊಂಡೇವಾ ಕುನು ಕುನೆ ಕುನು ಕೂಂದ ಚಿಕ್ಕಿ ಕೂವಳ ಮೀನಾಳ ಬೇಟಿ ಅಣಿವಿರ ಮಣಿವೀನ ಬೇಟಿ ಅಂಬಿಳಿ ಒಳ ಕೈಲೇಂದಿ ಪುಲ ಮಂಜು ಮುತ್ತೆ ಮುನ್ನಿಲ್ವಾ ನೀ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಎಮ್ಮುನ್ನಿಲ್ವಾ ಎಂತಾಲೂ ತಿರು ಪೋಯಿಲ್ಲೇ I'm dreaming about hot Kerala Karimin Pulichu do. And something special arranged by you for me. Yeah. Okay, see you. Bye. Aha, I'm not going to talk to you. I'm not going to talk to you. I'm not going to talk to you. I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. What's your license? License is not going to talk to you. Do you have a book and paper? That's not. Oh, I'm not going to talk to you. I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. ಎವಡೆ ಕೊಂಡಿಟ್ಟು ಅದೂ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಸಂಸಾರಿಸಿರಲ್ಲಿ ಬೆಡಾಬಾಯಿ ವೀಟ್ಲೋಟ್ ವರಾನು ಪರ
ഇപ്പതെ മൊബൈലിലും കിട്ടുന്നില്ല വിളയാടറിയ എതുക്കട എന്റെ നാടകം ബഡാഭായി ഉണ്ണ വീട്ടിൽ കൊന്ന് പാക്കരുതക്ക് യാരുടെ നായ നീ എന്താ ബാലുഭായി സെക്യൂരിറ്റി ഇല്ലാമെ ബഡാഭായി കിട്ട വീട്ടിൽക്ക് വര சொல்லி നീ അവങ്ങളെ ഏമാതന അത് കുണക്ക് യാർ പണം കൊടുത്തത് சொல்ல ബാലുഭായി എന്നെ തെറ്റി തെറിച്ചിരിക്കയാ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഗെറ്റ് ടുഗദർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേവറിറ്റ് കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചത് തീരിട്ട് റാസ്കൻ ഇങ്ങ കടക്കാത കരിമീന ഉമ്മയെ சொல்லலنا പീസ് പീസ് ആക്കിടുക സത്യമാ ബാലുഭായി പിന്നെ சொல்ல പിന്നെ പാർട്ടിക്ക് സിനിമ നടി വിദ്യാ മേനോനൻ അവരിപ്പോ ഫ്ലാറ്റിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബഡാഭായി ഒറ്റയ്ക്ക് എനിക്കറിയില്ല എനിക്കറിയില്ല അദ്ദേഹവുമായിട്ട് പോ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കൂ അപ്പൊ നീ സോല്ല മാറ്റ ഇല്ല ഡാക്കണ രാജേന്ദ്ര തന്നി പൂര നീ സാപ്പിട്ട പാവ മീനല്ല സത്തു പോവും കണ്ണ സീ ഗവൺമെന്റ് അയ്യോ എന്നെ രക്ഷിക്കണം ഇനി എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഭായ് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല ബോംബെയിലെ ഗുൽസൻ സാബിന്റെ മരുമാൻ പോയിന്റ് ഉള്ള ഫ്ലാറ്റിൽ വെച്ച് ബഡാബായും മസ്താൻ സാബും ഒത്തുതീർപ്പിൽ എത്തിയതല്ലേ പിന്നെ മംഗലാപുരത്ത് വെച്ചു അവർ തമ്മിൽ കണ്ടിരുന്നു ഇപ്പൊ മസ്താൻ സാബും ബഡാബായും വലിയ ദോസ്തുക്കളാ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോ ബഡാബായിയെ ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യോ തന്നെയുമല്ല ബഡാബായിയെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്യാൻ പോയിട്ട് അടുത്തു പോകാൻ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമില്ല പിന്നെ എന്താ എങ്ങ പോയി അതല്ല എനിക്ക് തെരിയ വേണ്ടി ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിടച്ചേ ആകണം അതും സായന്ത്രത്തുക്കുള്ള അതുക്ക് താണ്ട ഉന്നല്ല അങ്ങ് വെച്ചിരിക്കരുത് എനിക്ക് ഇന്നേക്ക് ബഡാബായിയെ മീറ്റ് പണി ആകണോ അവർ എങ്ങെ ഇരുന്നാലോ എന്നാടാ ഞാൻ കുറേ നേരെ ഫോൺ ട്രൈ ചെയ്യുന്നു കണ്ടിന്യൂസ് എൻഗേജ് എന്ന വിഷയം ബഡാബായിയുടെ കാർ കാർ ട്രാഫിക്കിന്റെ ഡംബിംഗ് യാർഡിൽ കിടക്കുന്നു ഡംബിംഗ് യാർഡ് എതുക്ക് യാർ യാർ എങ്ങ കൊണ്ട് പോട്ടത് ബഡാബായി എങ്ങെ ബഡാബായി സൊല്ലടാ ബഡാബായി സബ്ജയിലിൽ റിമാൻഡ് യാർ Sorry, my lord. I am a little bit late. I am Ashok Sharma from Delhi. Appearing for Mr. Bharat Shah. Why are you doing this? Why are you doing this? No. A leading advocate from Supreme Court. Eh? Chandra? ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ല ഗോസായി ചിലർക്കാരണം നല്ലത് അവന് ജാമ്യത്തിൽ എടുക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്ന വേറൊരു ഗോസായി സുപ്രീം കോടതിയിൽ മണിക്കൂറിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങുന്ന അശോക് ശർമ്മ അവിടെ പൊളിച്ചെടുക്കുന്നു ആ ഭരത് ഷാ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ കേസ് കേട്ട അത് ഉറപ്പാ വുടമാട്ടണ്ട നീ സഞ്ച തപ്പുക്ക് ദണ്ഡന കൊടുക്കാമോ എന്ന വുടമാട്ടെ ഇവർ യാറിന് നനച്ചടാ നീ കടവുണ്ടാ എന്നോട് കടവുൾ അവർ മേലെ നീ കൈവച്ചിട്ടല്ലേ സുട്ട് പൊസുക്കിടുവേ തിരുട്ട് നായേ ഒന്ന് നിർത്തടാപ്പുല്ലേ 
അവൻ ദൈവം കോപ്പൊക്കെ ആയിരിക്കും അത് നിനക്ക് പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നൊരു പോലീസുകാരനെ പെരുവഴിയിലിട്ട് പട്ടിയെ തല്ലും പോലെ തല്ലിയിട്ട് അങ്ങ് ബോംബേക്ക് കടന്നുകളാന്ന് വിചാരിച്ചാലുണ്ടല്ലോ വെട്ടി കീറും ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന കരുത്ത് എനിക്കിഷ്ടമായി വളരെ വളരെ ഞാൻ ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നിന്നെ ആയിരാരോഗ്യ സൗഖ്യങ്ങളോടെ അവശേഷിപ്പിക്കണേന്ന് എനിക്കൊരു ഇരയായിട്ട് കൈമഴ കൊണ്ട് വെട്ടി നുറുക്കുമ്പോ കാളക്കൂറ്റൻ ഉയർത്തുന്ന ആ കേൾക്കാൻ സുഖമുള്ള കരച്ചിലുണ്ടല്ലോ അത് നിന്റെ ഈ ചങ്കിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നത് എനിക്ക് ഇനി വന്നേക്കടാ കൊലവിളി കേൾക്കാൻ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് പിടിയില്ലാത്ത മഴു നിന്റെ വാരിയല്ല ഉരിയടുത്ത് ഞാൻ പിടിയിടും പുല്ലെടുത്തോണ്ട് പോടാ എന്ത് ഈശോഭിഷിക തമ്പുരാനെ ഇനി എന്തൊക്കെയാ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ഇനി എന്തൊക്കെയാ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് കാണാം നമുക്ക് ഇപ്പനിക്കിതൊക്കെ നന്നായിട്ടറിയാം എങ്ങനെയുണ്ട് ശരിക്കും നീ ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആളായല്ലേ കർത്താവേ ആ അയ്യര് ചതിച്ചല്ലോ അറിയാമേ ആ പൊലയാടി പോളെ നിന്റെ ആരാടി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നേ പള്ളി പോകുന്നു പറഞ്ഞ് നീ ഇവിടെ ഒന്ന് കുപ്പസാരിക്കായിരുന്നു അതോ കണ്ട അലവലാടികളുടെ വീട്ടിൽ കയറി നിനക്കാൻ നീ തീരുമാനിച്ചോ എനിക്കത് ഇപ്പൊ അറിയണം എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒന്നിനെ ഞാൻ കണക്കിൽ തള്ളിയിട്ടുള്ളൂ നീയും അതിനുള്ള പുറപ്പാടാണ് കൊത്തി നുറുക്കി ഞാൻ മിസ്സ് മുലക്കടൻ എന്താ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ മകളും ഒക്കെയാ കാര്യമൊക്കെ ശരി എന്ത് ശരി എല്ലാറ്റിനും കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന താൻ ഒറ്റൊരുത്തനല്ലോ നിങ്ങളുടെ മകളെ മകളെ തന്തയെ ധിക്കരിച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോയപ്പ അന്തസ്സോടെ ജീവിക്കുന്നു ഞാൻ കരുതി പക്ഷെ ഇതിപ്പോ മറ്റുള്ളവരെ കൂടി നാണം കിടത്താനായിട്ട് ഒളിഞ്ഞു നിളഞ്ഞ ആളുകൾ ഓരോന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ കേട്ടില്ല എന്ന് കടിക്കാം പക്ഷേ എനിക്ക് എന്റേതായ ഒരു ഉത്തരം വേണം ഉത്തരം ഞാൻ തരാം ഈ കോക്ടൈൽ പാർട്ടികളിൽ ജീവിതം ഷഫിൾ ചെയ്യുമ്പോ താൻ മറന്നത് തന്റെ മോളയാ അച്ഛൻ എന്ന് പറയാൻ ഒരാൾ അത്രേ ഉള്ളൂ അവൾക്ക് വെട്ടിപ്പിടിച്ച് കുറെ കാശുണ്ടാക്കി സൂട്ടും കോട്ടു വിട്ട് നടന്നാ പോരാ തിരിച്ചറിയണം മാന്യതയും മര്യാദ എന്താണെന്ന് ഇത് എന്നെ അല്ല നീ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് വിപ്ലവം ചിരക്കാന്ന് പറഞ്ഞ ആരാന്നും എന്താന്നും അറിയാതെ പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വീട്ടിൽ കയറ്റി താമസിപ്പിച്ച ഇയാളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് കെട്ടി ഒന്ന് കൂട്ടി നിൽക്കുന്ന ഇയാളുടെ പെണ്ണുമ്പളെ പഠിപ്പിക്കണം വീട്ടിൽ കയറുന്ന മനുഷ്യനാ തൊട്ടു പോരുതയാണ് നീ ആരെ നോയിച്ചതെന്നും ഇനി ഒരു പക്ഷെ ഇക്കാക്ക പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കേട്ടില്ല എന്ന് വരും വാടി ഇവിടെ നിക്കവിടെ അയാൾ പറഞ്ഞില്ല എന്താ തെറ്റ് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും വ്യക്തമായ ഉത്തരം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ എനിക്ക് പറയണം എന്താ എന്റെ ഉദ്ദേശം നീ ഇവിടെ ആരാ രക്ഷകർത്താവ് ഭർത്താവ് അതോ സഹോദരനോ ആരാ പറ ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തം വന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇനി എനിക്ക് ഉത്തരമില്ലാതെ പരിങ്ങേണ്ടി വരരുത് എടാ ഈ നിൽക്കുന്നവള് എന്നോടൊപ്പം ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് ഇറങ്ങി വന്നതിന്റെ അടുത്ത നിമിഷം അവൾ എന്റെ ഭാര്യ ഇന്ന് ഇവളുടെ മേലാസ് എന്താണ് പറ ഇവൾ ആരാ ഒക്കത്തിന് നീ ഒറ്റൊരുത്തനാക്കാരുന്നു അതുകൊണ്ട് നീ ഉത്തരം പറഞ്ഞേ പറ്റൂ നാളെ നേരം വെളുക്കും മുമ്പ് എനിക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയിരിക്കണം നീ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ബന്ധം എന്താണ് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി
വൈകിട്ട് അഞ്ചരയ്ക്കല്ലേ മീറ്റിംഗ് ഞാൻ അങ്ങ് എത്തിക്കൊള്ളാം ഏ സ്കൂളിലെ പിള്ളേർക്ക് രണ്ട് നല്ല കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് വണ്ടി ഒന്നും വേണ്ടോ ഞാൻ അങ്ങ് എത്താം ആ ആ എന്താടോ മുഖം വല്ലാതിരിക്കുന്നു ഉറങ്ങിയില്ലേ ഇന്നലെ രാത്രി ഇക്കാക്ക ഒരു കാര്യം ഇന്നലെ ഇക്കാക്ക പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ആലോചിച്ചു ഒരു ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ശരതേ വാ വാ പുന്നാര അനിയം വന്നിരിക്കുന്നു തീരുമാനം അറിയിക്കാൻ എന്താ തീരുമാനം അല്ല അത് ഞാൻ ഞാൻ ആ നാൻസിയെ കെട്ടിയാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുക അത് നീ മാത്രം അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചാൽ മതിയോ ഞങ്ങളുടെ മോളെ ഒരുത്തൻ കൂടെ കെട്ടിച്ചേക്കുമ്പം നിങ്ങളുടെ മോള് ആ പിന്നല്ലാതെ ഇപ്പൊ അവള് ഞങ്ങളെ മോള് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവളെ ഒരുത്തന്റെ കൂടെ ഇറക്കി വിടുമ്പം ഞങ്ങൾക്ക് പലതും ആലോചിക്കാനുണ്ട് അവന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ജോലി സ്വഭാവം ചില നിന്നെ പോലെ ഒരുത്തൻ കൂടെ ഇറക്കി വിട്ടാൽ പിന്നെ അവിടെ ഗതി എന്താവും സഖാവാതൊന്നും പറഞ്ഞ അവന് ചൂടാക്കണ്ട ആ അവൻ ഇനിയെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ അല്പം ചൂട് വേണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞു അത് പറയരുത് ഇക്കാക്കെ കണ്ടാണ് ഞാൻ വളർന്നത് ഇക്കാക്കെ പോലെ തന്നെ എനിക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ മേലും കീഴും നോക്കാതെ എന്തിലും എടുത്ത് ചാടും പക്ഷെ അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ചൂടനില്ല ഇക്കാക്ക എന്നെ അണിയിച്ച യൂണിഫോമിന് അർത്ഥവുമില്ല ഇക്കാക്ക പറഞ്ഞത് എന്റെ ശരി ഒരു കല്യാണം ഒന്നും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ശരിയാവില്ല തന്നെയുമല്ല ഒരു വലിയ വീട്ടിൽ എല്ലാ ജീവിത സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടി വളർന്ന അവൾക്ക് കൊടുക്കാൻ എന്റെ കയ്യിൽ എന്താ ഉള്ളത് ഒന്നുമില്ല ഇപ്പൊന്നിട്ട സലാം ഭായ് സലാം സലാം ഖ്യാതേ ബാലോ എന്നെ അവശ്യമ പാക്കണമെന്ന് സുനിയെ ഒരു കഥ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനാ നിന്നെ ഞാൻ വിളിപ്പിച്ചത് കഥ എന്ന കഥ ഒരു സംഭവ കഥ നിനക്ക് എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്ന പട്ടാഭിരാമ കൗണ്ടറെ നീ ഓർക്കുന്നോ അവങ്ക എനിക്ക് ഗുരു ആരുന്നാര് അണ്ണനാരുന്നാര് ആയിരുന്നു ഒരൊറ്റ ബുള്ളറ്റിലാൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നവരെ മാത്രം അതിനു മുമ്പ് തന്നെ സ്വത്തൻ രഹസ്യങ്ങളും കുറേശ ചോർത്തിയ അരുമ ശിഷ്യൻ അരമണിക്കൂറിനകം കോടിപതി ആ ഫോൾ പ്ലാനിന്റെ രക്തത്തിലുള്ളതാണെങ്കിലും അത് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കരുതെന്ന് പറയാൻ വിളിപ്പിച്ചത് എന്റെ ലാപ്ടോപ്പ് അവിടെ ലാപ്ടോപ്പ് വിച്ച് ലാപ്ടോപ്പ് ഇത് തന്നെ എന്റെ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഭൈ എനിക്ക് തിരിയാതെ നോ പച്ചക്കള്ളം കോടതിയിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത എന്റെ പേഴ്സണൽ ബിലോങ്ങിങ്സ് എത്രയും വേഗം തിരിച്ചയക്കാൻ പറഞ്ഞത് വേറൊന്നിനും വേണ്ടിയായിരുന്നില്ല എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ സ്വത്തായ ഈ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ് പക്ഷെ തന്ത്രപൂർവ്വം നീ അതെടുത്ത് മാറ്റി ഭൈ എന്നെ ചതിച്ചാൽ നിന്റെ ഡെഡ് ബോഡി പോലും പുറലോ ഭൈ സത്യമായി എനിക്ക് തിരിയാ ഒരു തടവ് കൂടെ പാത്രമില്ല ഇന്നും എന്മേലെ നമ്പിക്കയില്ലെന്ന് ഷൂട്ട് മീ സന്തോഷമാ ഇന്റെ ബുള്ളറ്റ് നായി എത്തിക്കാം പിന്നെ അതവിടെ പോയി അന്വേഷിക്കാം അന്വേഷിച്ചാൽ പോരാ കണ്ടെത്തണം എന്റെ ജീവനേക്കാൾ വിലയുണ്ടതിന് ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലേക്കുള്ള എന്റെ എല്ലാ ചലനങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആ കമ്പ്യൂട്ടർ ബ്രെയിൻ അതിനുള്ളിൽ ഞാൻ നിറച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ രാജ്യം വെട്ടിപ്പിടിക്കാനുള്ള വെടിമരുന്ന് ആ ബ്രെയിൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഞാൻ ഫീഡ് ചെയ്ത രഹസ്യങ്ങൾ ആരെങ്കിലും തുറന്നു വായിക്കാനിടയായാൽ പിന്നെ ഞാനില്ല അറ്റ് എനിക്കത് തിരിച്ചു കിട്ടിയ തീരു അന്ത കമ്പ്യൂട്ടർ അങ്ക് മിസ് ആയിട്ടുന്ന വിത്ത് നോ ടൈം ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ബാക്ക് വില പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അപൂർവ ഐറ്റം ആണിത് ദുബായിലെ ഷേക്കുമാർ മാത്രം കളിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഗെയിം തുറന്നിക്കണ്ട
ఏదో టైప్ రైట్ మిషన్ అని తోన్న తులు రెండాయిరం పని కలిగి ఉండి హౌ మచ్ హౌ మచ్ టెన్ టెన్ థౌసండ్ పదిహేను ఎంటే సారే ఞాన ఆ పరిపాటి తలవేదన మళ్ళీ వేదన జర దోషం పేరు దోషం వివర దోషం ఎన్ని దోషంగా ఉత్తమ సంహారికే మమ్మది రాజీయం మమ్మది రాజీయం మమ్మది రాజీయం సోమాచు మమ్మది ముంగిదాణలో శరియాణలో ఓసిని కిట్టుందొక వెట్టి విడిగి వీర్తు వీపకుట్టి పలిరిత మాత్రం పోరా తలకేత తాళు తామసం వేణం ఉత్తరంపెట్ట ప్రయాసమూల్ ఏదెంగిలం అనావశ్య చోదింగ వేండ మాన్యనాయ ఒక మనిషిండి ఒక ఫోన్ కాల్ మది పరాది ఐ స్వీకరికన్ మనసిలాయో ఓ ఇప్ప మనసిలాయ ఎస్పి ముదల్ డిజిపి వేర ఉల్ల ఆఫీసర్ మార్ ఇబడే ఉండైటమ్ అవర్ కొన్నం పరాది కొడకాద డివైఎస్పి తంబానిల్ మాత్రం విశ్వాస అర్పికనంగిల్ సార్ండ పెరుమే అంగ నార్త్ ఇండియా వేర పడర్న పందలిచ కడకే ఐరికనం స్టాప్ ఇట్ మది నిండి వాజ కసర్దు భరత్ షాయిల్ నిండి మోటికపెట కంప్యూటర్ 24 మణికూర్ నుండి నిండి ఆఫీసిల్ కిటి ఇరికనం బుద్ధిమంటాన సార్ 24 మణికూర్ అల్ల 24 దవసం తనాలి బుద్ధిమంటాన సమయత్తిన సారం ఎత్తి నన్నాయి అయ్యో ఞాయొక్క సూర్యమనే నిర్తిరికేయరు జోర్జ్ అయ్యో సార్ అంగనే ఒక కంప్యూటర్ ఉండైనల్ల ఞానాన ఎల్లాతిన లిస్ట్ ఎడతు ఒక మొబైల్ ఫోన్ పిన్న ఒక విల కూడియ లేడీస్ పర్ఫ్యూమ్ పిన్న ఒక ఒరిజినల్ పట్ట చూడారు ఇత్రే ఆ కార్య ఉండైనల్ల అవివాహితరాయ చెరుపకారు మానసిక ఉల్లాసం వలరే నల్లదాను ఎందుకుండా <laughs> తేవయిల్లాతోడేలా <laughs> ఒన్నగిల్ సంభవం నడన స్పోటిల్ అల్లెల్ ట్రాఫిక్ డంబింగ్ యాడిల్ 
ആരോ അത് അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വണ്ടി മട്ടാഞ്ചേരിയിലേക്ക് തിരിക്കാം സാർ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വണ്ടികളിൽ നിന്നും സ്ഥിരമായി സാധനങ്ങൾ പൊക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് മട്ടാഞ്ചേരി മമ്മദ് നമ്മുടെ ട്രാഫിക് ഡംപിംഗ് ആട് അവന്റെ ഒരു സ്ഥിരം കേന്ദ്രമാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇപ്പൊ എവിടെയുണ്ടെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ മമ്മദിനെ പൊക്കണം ഈ കാലമാറം മരങ്ങളെ പേര് നമ്മുടെ പീസികളാണ് സാറേ അയ്യോ തല്ലല്ല സാറേ ഇനി പോലീസിന്റെ ഇടികൊള്ളാനുള്ള കെൽപ്പി ശരീരത്തിനില്ല അവന്മാരൊരുന്ന കൈത്തരിപ്പ് തീർത്ത് ആരാടാ ആരാ എന്താന്നൊന്നും അറിയില്ല പി സി വേണോന്നും പറഞ്ഞ് അയ്യോ ഈ സാറുമാരും പി സി ചോദിക്ക ഞാനെന്താ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിളെ കീസിൽ ഇട്ടെടുക്കാ നിന്റെ പണ്ടായിരത്തിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ മുഴുവൻ ഞാൻ എടുക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ കൈ കൊണ്ട് തൊട്ടിട്ടില്ല എന്റെ കൈ സത്യമായിട്ടും മൂന്ന് മൊബൈൽ ഫോൺ ഒരു വീഡിയോ ഗെയിം രണ്ട് ടേബിൾ കാർഡ് അത്രേ മാത്രമേ സാറേ അതിങ്ങ എടുക്കടാ ഏത് എടാ തൊണ്ടി എടുക്കാൻ ഇതാ സാർ ഈ തെണ്ടിയുടെ തൊണ്ടി തുറക്കണ ഇത് മൊബൈൽ ഫോൺ പിന്നെ ഇത് ഇത് എന്താണ് ഇത് ഇത് ഫ്ലൈൻ സ്കോഡും നാലും നടിച്ചു മാറ്റാൻ സാർ പിന്നെ ഇത് വീഡിയോ ഗെയിം കോസ്റ്റ് സാധനമാണ് സാറേ ഞാൻ ഓണാക്കാൻ നോക്കിട്ട് പറ്റിയില്ല സാധാരണ വീഡിയോ ഗെയിമിന്റെ സുനയല്ല സാറേ ഇതെവിടുന്ന് പൊക്കിയടാ അയ്യോ ഞാൻ അത്ര പണിയൊക്കെ നിർത്തി സാറേ ഇത് ഉമ്മാന്റെ ഇക്കാന്റെ കെട്ടിയൊക്കെ മോക്കട ഭർത്താവ് ദുബായ് അയച്ചെന്നാണ് ലൂട്ടിയൊക്കെ അടിച്ചാണ് സാറേ നിന്റെ ഉമ്മാന്റെ ബാപ്പാനെ ഞാൻ പൊക്കും സത്യം പറയാം അയ്യോ ഞാൻ സത്യം പറയാ സാറേ സാറു ദിവസം നോയന്റ് തെറ്റിച്ച ഒരു മാറുവാന്ന ഇത് താണ്ട പോലീസ് സ്റ്റൈൽ പൊരിച്ചില്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ അവർ വെറുതെ നടന്നു പോവായിരുന്നു ആ വണ്ടിയിലോട്ട് വെറുതെ കൈയിട്ട് കൈ വലിച്ചെടുത്തപ്പോ വെറുതെ ഈ സാധനം കയ്യിൽ വന്ന് വെറുതെ കിട്ടിയ സാധനം കരുതി വെറുതെ കളഞ്ഞില്ല അല്ലാതെ ഞാൻ വെറുതെ മോഷിച്ചതല്ല സാറേ കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന തെളിവ് കേരള പോലീസിന് ബോംബെക്കാരൻ ഭരത് ഷായുടെ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ആയി നഷ്ടപ്പെട്ട ഇത് വീണ്ടെടുക്കാൻ അണ്ടർവേൾഡ് ഓൺ ബാലു ഭായി അയാളുടെ പിണിയാളായ ഡി വൈ എസ് പി തമ്പാൻ ഇവരൊക്കെ പരക്കം പായുകയാണ് സോ ഇതിനകത്ത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന എന്തോ വെടിമരുന്നും നിറച്ചിട്ടു ഇതിൽ ഫീഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ ചോർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസിന്റെ കാണാമറയത്ത് നടക്കുന്ന പല സംഭവങ്ങളും ചിലപ്പോൾ വെളിച്ചത്തു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആള് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായി ഇതിലൊരു രഹസ്യ കീവേഡ് ഫീഡ് ചെയ്തിരിക്കും ആ വാക്ക് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ ഇതിപ്പോ പട്ടിയുടെ പുതിയ തെങ്ങി കിട്ടണ ഏതായാലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പാസ്വേഡ് എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോഴേക്ക് ഞങ്ങളൊന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയി ചോദിച്ചു അടുക്കളയിലേക്ക് കുറച്ച് പാസ്വേഡ് ആവശ്യം അല്ല ഈ പാസ്വേഡ് എങ്ങനെ കിട്ടും ശ്രമിക്കാന്നേ 
സാധാരണഗതിയിൽ ഒരാള് അയാളുടെ ക്യാരക്ടറോ ആയോ ബിസിനസ്സോ ആയോ ക്ലോസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ വാക്കായിരിക്കും പാസ്വേഡ് ആയി ഉപയോഗിക്കുക ഇപ്പൊ ഭരത് ഷായുടെ ഭരത് ഫീഡ് ചെയ്തു സിസ്റ്റം റിജക്ട് ചെയ്തു അയാളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് വല്ലതും അറിയോ നല്ല ആപ്പിൾ പോലെ അല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് അന്ന് അവനെ നമ്മുടെ കൈ കിട്ടിയപ്പോ ഏറ്റ രീതിയിൽ അത് പെരുമാറിയിരുന്നെങ്കിൽ ചെറുക്കൻ നന്നായി പോനെ സാരമില്ല ഇനി നമ്മുടെ കിട്ടും 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 എന്റെ ജോർജ് സാറേ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ലാപ്ടോപ്പ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ അയാളെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടിയേനെ ഒരു അഡ്രസ് മാത്രം വെച്ച് പാസ്വേഡ് എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അഡ്രസ് എങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ബോംബൈ പോയി തോംബി ജോർജ് രണ്ടു മാസം മുമ്പ് ഇന്ത്യ ടൈംസിൽ ഒരു കവർ സ്റ്റോറി ഉണ്ടായിരുന്നു മലയാളി മഹാരാഷ്ട്ര പോലീസിൽ നിന്ന് വോളണ്ടറി റിട്ടയർമെന്റ് എടുത്ത് ഇപ്പൊ നാട്ടിലുണ്ട് അതാണ് ഇവന്റെ പേര് വളരെ ആദർശികമായി ഇവൻ എന്റെ കയ്യിൽ വന്ന് പെട്ടു ഒരു പെറ്റി കേസ് ചാർജ് ചെയ്ത് സബ് ജയിലിൽ റിമാൻഡിലാക്കിയെങ്കിലും ചില വൻ തോക്കുകൾ ഇവനെ റാഞ്ചിക്കൊണ്ടു ബോംബെ ആണ് അവന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഞാൻ കണ്ടതിനപ്പുറത്ത് ഇവന്റെ ഒരു വിശ്വരൂപം എവിടെയോ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു സാർ സഞ്ചരിച്ച വഴികളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു മുഖം കണ്ടതായി ഓർക്കുന്നുണ്ട് അതാ എനിക്കറിയാം ഇവരിൽ ആരെയെങ്കിലും താൻ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കണ്ടിട്ട് തോന്നും പേരും രൂപവും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അരുൺ ഭട്നാകർ രജീന്ദ്ര പാണ്ഡെ ഫെലിസ് കാർഡോസ പിന്നെ താൻ പറഞ്ഞ ഭരത് ഷാ ഇന്റർപോൾ ഉൾപ്പെടെ ഇന്റർനാഷണൽ ഏജൻസികൾ വിരിച്ചിട്ട വലയുടെ കണ്ണികൾ അറുത്ത് മുങ്ങാങ്കുഴിയിട്ട് കടന്നു കളഞ്ഞവൻ എ ടൈഗർ ഷാർക്ക് അപകടകാരിയായ രാജ്യദ്രോഹി വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ഒരു ഭാഷയിലെയും പ്രയോഗങ്ങൾ മതിയാവില്ല സ്കൂളിന്റെ പടി കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവൻ നാല് രാജ്യങ്ങളിലെ പൗരത്വം സമ്പാദിച്ചവൻ കുറഞ്ഞത് പതിനാല് ഭാഷകളെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നത് ബോംബെ നഗരത്തിന്റെ നെഞ്ചു പൊട്ടിത്തെറിച്ച ദിവസങ്ങളിൽ ഇവന്റെ വൃത്തികെട്ട സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു സർവനാശത്തിന്റെ ആസൂത്രകന്റെ റോളിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണ് ബാന്ദ്ര വെസ്റ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ക്രൈം റെക്കോർഡിൽ ഇവന്റെ ചിത്രം ആദ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവന് മറ്റൊരു പേരായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ അത് തന്നെയാവും ഇവന്റെ യഥാർത്ഥ പേരും മുഷറഫ് ഇബ്രാഹിം സ്റ്റേഷനിൽ ഏതോ സ്ത്രീ പ്രസവിച്ചിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ച കുഞ്ഞ് വിക്ടോറിയ ടെർമിനസ് അവന്റെ കളിത്തൊട്ടിലായിരുന്നു കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ ബാലപാഠശാല പതിനൊന്ന് വയസ്സിൽ നൂറ് രൂപ നോട്ടിന് വേണ്ടി ഒരു കിഴവൻ പോട്ടറെ തലയ്ക്കടിച്ചു കൊന്ന് ഹരിശ്രീ കുറിച്ചവൻ ഇപ്പോൾ വളർന്ന് ഈ നാട് കുട്ടിച്ചോറാക്കാൻ കച്ചകെട്ടി ഇറങ്ങിയ രാജ്യാന്തര ചാര സംഘടനകളുടെ ഓപ്പറേഷൻ ഇന്ത്യ പ്രോജക്ടിന്റെ മെയിൻ എക്സിക്യൂട്ടർ വരെയായി മാറിയ കഥ തനിക്ക് ഞാൻ തരാം വിത്ത് ഡീറ്റെയിൽ റിപ്പോർട്ട് കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതി പോയതിന്റെ വില എന്താണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു സാർ പ്രതീക്ഷ കൈവിടിയുന്നില്ല വരും എന്റെ കൈകളിലേക്ക് തന്നെ തന്നെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് അതിനുവേണ്ടിയാണെങ്കിൽ ചന്ദ്രചൂടൻ ഈ മഹാരാജ്യം അന്ന് തന്റെ മുന്നിൽ മുട്ടുമുടക്കി ആദരിക്കും ആ ഡ്രാ തുറക്ക് അതിനുള്ളിലെ ഫയലുകളിൽ മുഴുവനും അവന്റെ കഥകളാണ് ഹിസ്റ്റോറി കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ വിചാരണ വേണ്ട ഒന്നുകളെ അവന്റെ തലയ്ക്ക് സർക്കാർ ലക്ഷങ്ങൾ പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് വൈകുന്ന ഒരു നിമിഷം മതി അവന് പടം കുഴിച്ചു പറഞ്ഞു കളയാൻ കൊതുമ്പ് തോണിയിൽ തിമിംഗല വേട്ടയ്ക്ക് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട ഞാൻ തനിച്ചാണ് സാർ പക്ഷെ ഞാൻ വാക്ക് തരുന്നു ഇനി അവൻ ഒരിക്കൽ കൂടിയ വേഷം മാറാനാവും അവന്റെ തന്നെ ശവമായി കുഴിമാടത്തിലേക്ക്
താനിപ്പ എന്റെ മുമ്പിൽ വിളമ്പി ആവി പറക്കുന്ന ചൂടം കണ്ടുപിടുത്തോണ്ടല്ലോ അതുതാ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി എവിടെയെങ്കിലും പോയി വിളമ്പിയാൽ പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് പോലീസിൽ ചന്ദ്രചൂടം സി ഐ ഉണ്ടാവില്ല ഓ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തവുമായിട്ട് ഒരു ആൽബർട്ടൈൻസിന് അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു വെയിൽ റോഡ് നമ്പത്ത് ക്ലിമാസ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഏതോ ഒരു ട്രാഫിക് പോലീസുകാരനെ ഒരു ഗോസായി ചളിക്കിയെന്നും പറഞ്ഞ് അവരെ പിടിച്ച് സബ് ജയിൽ ഇട്ടതും പോരാ അവർ ഇന്റർനാഷണൽ ആണേ എന്നും പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു പോയി വന്നിരിക്കുന്നു എവിടുന്ന് കിട്ടിയോ തനിക്ക് ക്രൈം സ്റ്റോറി തനിക്ക് പോർട്ടേരിയായി ഒരു വട്ടം വരച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ സർക്കിളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പല ചെറിയ കോരുവലയും വീശി കളിച്ചാൽ മതി വന്നിരിക്കുന്നു ഒരു മുച്ചർപ്പി പ്രാവിനെ എഴുന്നള്ളിച്ചുകൊണ്ട് എടോ ഈ ഭൂമി കോളത്തിന്റെ നാലൊരു ഭാഗം നിറഞ്ഞു വിളങ്ങി നിൽക്കുന്നവൻ അവനിവിടെ കീറക്കാക്കിയിട്ട് മസിലുട്ടി നടക്കുന്ന ഒരു ബോട്ട് സിയുടെ എലിക്കണിപ്പെട്ട് വിടഞ്ഞു പോയി പോലും എടോ ഷൈൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്രത്തിൽ ഈ മോന്ത അച്ചടിച്ചു വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വക നമ്പർ ഒന്ന് ഇറക്കി വിടണ്ട വല്ല കണ്ണൂരോട്ടോ കൂത്തുപറമ്പിലോട്ടോ ട്രാൻസ്ഫർ വാങ്ങി പോ പിറ്റേന്ന് പത്രത്തിൽ അച്ചടിച്ചു വരും ഈ തിരുമുഖം കൂടെ ഒരു അടിക്കുറിപ്പും അരിയൊടുങ്ങി സ്മാർട്ടാകാൻ നോക്കുന്നു പണ്ട് വിജയം താനെ കൊയ്യാൻ ഒരു സ്മാർട്ടൻ ആകാശത്തേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ വെടി വെച്ചതാ ഈ ചാരക്കേസ് അതിന്റെ നാറ്റവും ചാരവും ചൊറിച്ചിലും ദേ പനനീരി കഴുകിട്ട് പോലും കേരള പോലീസിന്റെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് പോയിട്ടില്ല അങ്ങ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലോ പാകിസ്ഥാനിലോ കിടക്കുന്ന മുഷറഫ് ഇബ്രാഹിമിനെ കാർട്ടൂൺ കഥകളിലെ വീരനായകനെ പോലെ സാറ്റലൈറ്റ് കണ്ണുപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു ചർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ചന്ദ്രചൂടൻ താങ്ക് യു മുഷറഫ് ഇബ്രാഹിം എന്ന ഏഴക്ഷരം ഞാൻ മുഴുവൻ പറഞ്ഞില്ല അപ്പോഴേക്കും സാറിന്റെ തൊണ്ട വരണം നീ എന്നെ പരിഹസിക്കുകയാണോ അല്ല സാർ സഹതപിക്കുകയാണ് എന്നോട് തന്നെ സംശയത്തിന്റെ പിറകെ പോയാണ് കാക്കിയിട്ട പോലീസുകാരൻ സത്യം കണ്ടെത്തുന്നത് അതിനിറങ്ങി പുറപ്പെട്ട ഒരു സാധാ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറെ സഹായിക്കുന്നതിന് പകരം അധോലോക രാജാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് നക്കാപ്പിച്ച നുണഞ്ഞ് എല്ലാം തകർക്കാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സാറിനെ പോലുള്ള മേലാളന്മാരാണ് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സംസാരിക്കാൻ അറിയാം സാർ ചെയ്യുന്ന ജോലിയോടും വാങ്ങുന്ന ശമ്പളത്തോടും ഒരല്പം പോലും കൂറില്ലാതെ കാക്കിക്കുള്ളിൽ ചടഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന ഐ പി എസ് ശിഖണ്ണിയോട് തൊപ്പിയും വെച്ച് എന്റെ മുമ്പിൽ ഓച്ചാരിച്ച് നിൽക്കേണ്ട നീ എന്നോട് തോന്നിവാസം പറയുന്നു ഇനി തൊപ്പി തണലിൽ നീ വിലസന്ത യു ആർ സസ്പെൻഡ് താങ്ക് യു സാർ എല്ലാ കൂച്ചു വിലങ്ങളും പൊട്ടിച്ചു തന്നതിന് നന്ദി ഇത് മുഷറഫ് ഇബ്രാഹിം ആണെന്നും ഇവൻ കൊച്ചിയിൽ വന്ന് ഇറങ്ങിയെന്നും ഇവനെ ഇവിടുന്ന് രക്ഷിച്ചെടുത്തോണ്ട് പോയത് ആരൊക്കെയാണെന്നും തെളിയിക്കാൻ എനിക്ക് കാക്കിയുടെ ആവരണം ആവശ്യമില്ല ഒരു മേലാളന്റെയും സമ്മതവും വേണ്ട സത്യമായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ കാറിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വീഡിയോ ഒക്കെ കളിക്കുന്ന മിഷിയൻ ഞാൻ ചന്ദ്രചൂട് സാറിന് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് സത്യമോ ശിവരത്ന ശതമായിട്ടൊന്നും അറിയില്ല സ്റ്റേഷനിൽ ഫോൺ വന്നു ചെന്നപ്പോ ആരൊക്കെ ചേർന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്തായാലും ഒരു നാരോ എസ്കേപ്പ് ആണെന്നാണ് എങ്ങനുണ്ട് നത്തിങ് സീരിയസ് ആറ് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ വാർഡിലേക്ക് മാറ്റും 
ചോദിക്കണം എടാ ഈ കയ്യിലേറ്റ വെടി അല്പം കൂടി ഇങ്ങോട്ട് മാറിയിരുന്നെങ്കിൽ എടുത്തിയാട്ടമായിരുന്നു നിന്റെ അച്ഛന്റെ സ്വഭാവം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആപത്ത് ചെന്ന് ചാടിയ അച്ഛന്റെ അതേ പാത പിന്തുടരാനാണോ എന്റെ ഉദ്ദേശം എടാ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നെ വേണോടാ മോനെ എനിക്ക് ഇന്ത നിലമയിലെ ഉന്ന പാത്ത് പേശി ചില വിഷയങ്ങൾ പുറിയ വേണ്ടി ഇരിക്കും കേവല ഒരു സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറായി ഇരിക്കുന്ന ഊനക്ക് എതുക്കടാ അന്റെ ലാപ്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ല വേണോന്നാ കേള് നാം പുതുസ ഒന്ന് വാങ്ങി കൊടുക്കുക ആനാ ഇപ്പൊ ഒങ്ങിട്ട് ഇരിക്കുക അന്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ എനിക്ക് വേണം കൊടുത്തെടുക്കാ ഇല്ലാതെ എങ്ങ എടുക്കുന്നു சொல்ல நானே எடுத்துக்கற எனக்கு അറിയില്ല அடடடடட கோபடாதுங்க இருந்தா வாங்கலாம் நினைச்சு வந்த இருந்தாலும் கொடுக்க மாட்டேன் நீங்க என்ன பண்ண முடியும் சரி பாப்போம் ഉങ്ക പൊണ്ണുതാ പാ ലൈനില് അതങ്ങേ <laughs> ണക്കം <laughs> 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 Yeah. <laughs> 
ഇങ്ങോട്ടാ റങ്ങടാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ മറ്റാർക്കും അവനെ കൊടുക്കരുത് ഒരാളും ഒന്നും അറിയേ വേണ്ട ഐ ജി നരേന്ദ്രനുമായി മാത്രം ഡീൽ ചെയ്യാം അത്രയ്ക്കും വലിയ പ്ലാൻ ആയിരുന്നു ബോംബെ റൈഡ്സിന്റെ പിന്നിലെ പ്രധാന എക്സ്പ്ലോഷന്റെ മാസ്റ്റർ ബ്രെയിൻ ഇവനായിരുന്നു ഇവന്റെ ചീഫ് ഇവനെ കൊച്ചിയിൽ മീറ്റ് ചെയ്യും എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനൊരു ആഭ്യന്തര പ്രതിസന്ധിക്കിടയിൽ ഭീകരമായ ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കാൻ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ കള്ളനോട്ട് ഇറക്കാനാണ് സാർകുമാരുടെ പ്ലാൻ അഞ്ഞൂറ് രൂപ കള്ളനോട്ടുകൾ നിറച്ച ഒരു കണ്ടെയ്നർ ഇവന്റെ പേരിൽ പോർട്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് സെൻട്രൽ ഐ ബിയുമായി ഒന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടേ പറ്റൂ യെസ് ആരായാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് എസ് ഐ മിസ്റ്റർ ജോർജ് ആണ് സാർ ഓ കൺഗ്രാചുലേഷൻ മിസ്റ്റർ ജോർജ് ക്രെഡിറ്റ് തനിക്കല്ലെന്ന് താൻ എങ്ങും പോയി വിളമ്പണ്ട ഇവിടെ വന്ന് കയറിയ പ്രൊമോഷനെ കാലുമണിക്ക് അടിച്ചു ഓടിക്കാതോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇനി തിരക്ക് കൂടാൻ പോവല്ലേ മോളെ ചന്ദ്ര ഇവിടം സാറ് സഹായിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രൊമോഷൻ എന്തായാലും ഉറപ്പായി ശമ്പളവും ഇൻക്രിമെന്റും എല്ലാം ചേർത്ത് ഒരു നല്ല തുക ഉണ്ടാവും ഹൗസ് ലോൺ പെട്ടെന്ന് തീർത്തിട്ട് എനിക്കൊരു മാരുതി എടുക്കണം എവളുടെ കാര്യം ആവുമ്പോഴത്തേക്കും ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ഡി വൈ എസ് പി ആവും എന്താ മണി ഈ ആള് ഭയങ്കരയാണല്ലോ ും ഭാവിക്കും ഇതൊക്കെ സഹിക്കാൻ ശക്തി തരട്ടെ 
എന്താണ് പട്ടി മറ്റം സർ എന്താണ് ഇവിടെ ഓ റോഡിൽ ഇറങ്ങി നടക്കുമ്പോ സൂക്ഷിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വല്ല വണ്ടിയും കയറി കാലും മുറിഞ്ഞ് ഇതുപോലെ കിടന്നു പോവും അങ്ങനെ വല്ല ഉപദേശവും കൊടുക്കാൻ വന്നതാണോ കീഴ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് ചന്ദ്ര വലിയ കൃമിയടിയായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ മുഷഫ് ഇബ്രാഹിമിന്റെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ തലയ്ക്ക് വെളിവില്ലെന്നായിരുന്നല്ലോ കണ്ടുപിടുത്തം ഇപ്പൊ കണ്ടോ ഇനി ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ തന്തയ്ക്ക് ഉറന്നോമാരുണ്ടെങ്കിൽ നെഞ്ചിന് മേലെ വണ്ടി കയറ്റി ഓടിക്കും പലവനും അപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഈ തലയ്ക്ക് ചേരാത്ത ഒരു തൊപ്പി എടുത്തു വെച്ചോണ്ട് സർക്കസിലെ കോമാളിയെ പോലെ ചില ബലാന്ന് ചലിച്ചോണ്ടിരിക്കും ഒന്നുകിൽ ചാകാൻ അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലാൻ എനിക്ക് എന്റെ യൂണിഫോം തിരിച്ചു വേണം ചന്ദ്രൻ ഈ നിമിഷം മുതൽ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ചന്ദ്രചൂടന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഉണ്ടാവും എന്റെ ഒഫീഷ്യൽ പവർ ഉണ്ടാവും ബാലു ബാലു ഭായ് ബാല സുബ്രഹ്മണ്യം ദ സെയിം ഓൾഡ് ഗട്ടർ ഗുണ്ടാ ഹെഡ് നിനക്ക് മാറ്റമില്ല എളിയിൽ പിച്ചാത്തിയുമായി നടക്കുന്ന ആ ചെമ്പൂർ ഏരിയ തല്ലിപ്പൊളി പിന്നെ എന്നെ പണ്ണ സോൾഡർ ഇങ്ക് ഞാൻ സ്വടക്ക് പോട്ട കാൺസ്റ്റബിളിൽ ഇരുന്ന് ഡിജിപി വരേക്കു എന്ത് ഓഫീസർ ആസയ മാട്ടാങ്ക ആണ് അന്ത ബാസ്റ്റർഡ് ചേ ഒരു എസ്ഐടെ കാല് ടയർ കേറ്റി ഇറക്കിയതോടെ പണി കഴിഞ്ഞെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നല്ലോ നീ ഇന്നും ഡാ ഒരു എസ്ഐ അല്ല ഡിജിപി അടക്കമുള്ള ഈ നാട്ടിലെ പോലീസ് ഒന്നടങ്ക ശ്രമിച്ചാലും ഈ മുഷ്റഫ് പ്ലാൻ ചെയ്ത ഓപ്പറേഷൻ പൊളിക്കാൻ പറ്റില്ല അബുൽ കൈഫ് ഇവിടെ വരുന്ന വിവരം എനിക്കും നിനക്കുമല്ലാതെ ഈ ലോകത്ത് വേറെ ആർക്കും അറിയില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയായാൽ പോലീസ് പിടിയിലായി കമോൺസ് എന്റെ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡീകോഡ് ചെയ്ത് അതിലെ രഹസ്യങ്ങൾ ചന്ദ്രചൂടൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു എസ് ഐ ജോർജ് ഒരു ടൂൾ മാത്രം ടാർഗറ്റ് ചന്ദ്രചൂടനാണ് പിന്നെ അവളും എന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്തിയ ആ കമ്പ്യൂട്ടർ എക്സ്പേർട്ട് എടാ വാലിലെ പൂട പറിക്കാൻ അല്ല ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ായ <laughs> 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 ആ പെണ്ണിന്റെ തലച്ചോർ അവളെ കൊല്ലരുത് കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ നിന്നും അവൾ പഠിച്ചെടുത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എനിക്കറിയണം അത് അവൾ ആരുടെയൊക്കെ ബുദ്ധിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മണ്ണിൽ നടക്കേണ്ടുന്ന ജിഹാദിനെ ഒരു വിശുദ്ധ യുദ്ധത്തിനെയാണ് അത് ബാധിക്കുക ഇന്ത്യയിലെ മെട്രോപോളിറ്റൻ നഗരങ്ങൾ നാലെണ്ണം ഒരേ ദിവസം പൊട്ടിച്ചിതിരി മൺകൂനകളാകുന്ന കാഴ്ച കണ്ടിട്ടേ ഈ മുഷ്റഫ് ഇബ്രാഹിം ഇന്ത്യ വിട്ടു പോകാനാവൂ You should help me, Balu. Yes, you should. Say it. Kandipa say it. Sivarath now. Say it. Good morning. Good morning. എപ്പടിയിരുന്ന തൂക്കം അമൈദിയാ തൂങ്ങിട്ടിരുന്ന അതിനാലെ താൻ തൊന്തരവ് പണല്ല അയ്യയ്യോ എതുക്കുന്ന പരിഭ്രമ നാങ്ക വന്നത് ഒരു ചിന്ന കാര്യത്തിനാക്കും അത് പൊണ്ണില്ലയാ നമ്മ മുല്ലക്കാടനോട് ഒരേ ഡാക്ടർ വേറെ മറന്നിട്ട് എങ്ക എന്താ പൊണ്ണ് ഇങ്ക എല്ലാമേ തേടി പാത്ത കിടക്കല്ലേ എനക്ക് അവളോട് ബ്രെയിൻ വേണം ബ്രെയിൻ വേറെ എടുക്കുമല്ല കൊഞ്ചം പെപ്പർ സാൾട്ട് എല്ലാം പോയിട്ട് സാപ്പിട്ടാൽ നല്ലാർക്കും ചിന്ന പൊണ്ണല്ലവാ ഉമ്മ ടേസ്റ്റിയാ ഇരിക്കും രാവിലെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുന്നു ഇതെന്താ വെള്ളരിക്കാ പെട്ടെന്ന്
போன் பண்ணணுமா பண்ணலாம டாய் எடுத்துட்டு வர பண்ணுங்க ம் போலீஸ் வேற எங்க வேணாலும் கூப்பிடுங்க வேணாமா காலம் காத்தாலே உறக்க பிச்சினாலே இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றது முதல்ல பேஸ் வாஷ் பண்ணி ஷேவ் எல்லாம் முடிச்சு ஒரு காஃபி சாப்பிட்டு அப்புறம் பேசிக்கலாம் டாய் தண்ணி எடுத்துட்டு வாடா சீக்கிரம் நலந்தானா நலந்தானா உயிரும் உள்ளவும் நலந்த ஒரு வேலை சொன்ன கரெக்டா பண்ணக்கூடாது நானே பண்ணித்தரேன் சார் இப்ப சொல்ல நான் சீங்க எனக்கு அறியல உங்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் சொல்லிடுங்க அந்த நான்சி எங்க அறையாமங்களை ஞம் பறையில அப்படியா அப்ப சார் நல்லா இருக்கு காஃபி சாப்பிடலாமா டாய் அதுவும் சொல்லமா அம்மா கிட்ட கேட்கட்டுமா சொல்லுங்கம்மா உங்களாலேயாவது சொல்ல முடியுமா அந்த பொண்ணுங்க நம்ம முல்லைக்கான பொண்ணு அம்மாவும் சொல்ல மாட்டா ஐயாவும் சொல்ல மாட்டா அப்புறம் என்ன பண்ண முடியும் உங்ககிட்ட வயிற்சாரி வயிற்சாரி இருக்க தேவைப்படுமே நிறைய தேவைப்படும் இனிமே உங்களால இந்த கலர் பிளவுஸ் போட முடியாது பொட்டு வைக்க முடியாது பூச்சூட முடியாது என்னன்னா நான் இவர்கிட்ட கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்லாம இருந்தா என்னால என்ன பண்ண முடியும் எனக்கு ஒண்ணுதான் பண்ண தெரியும் இந்த துப்பாக்கி எடுத்து அவர் தலைமையில வச்சு இந்த ட்ரிகர் வலிச்சு அப்புறம் தேவையா சொல்லுங்கம்மா பிளீஸ் சொல்ல மாட்டேன் நீங்களும் சொல்ல மாட்டேன் அந்த அம்மாவை சொல்லவும் விட மாட்டேன் அப்புறம் எதுக்கு அந்த அம்மா രാവിലെ ഉണർന്നപ്പോ എന്നെ കാണാതെ പേടിച്ചു പോയില്ലേ ഓ അതിന്റെ കേറുവായിരിക്കും ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പോയില്ല ശരി തന്നെ പക്ഷെ ഇന്ന് വെഡിങ്ങാനേഴ്സറിയാണെന്ന് രണ്ടു പേരിൽ ആരെങ്കിലും എന്നോട് പറഞ്ഞോ ഉം എന്നാലും നാൻസി അറിഞ്ഞു കേട്ടോ പള്ളിയിൽ പോയി മുട്ടുകുത്തി രണ്ടാൾക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു മാർക്കറ്റിൽ പോയി മലക്കറിയും മറ്റും വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്ന് എന്റെ വകയാണ് സദ്യ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറയണം ഇവിടെ പോയി ഇനി രണ്ടുപേരും കൂടി അമ്പലത്തിലോ പള്ളിയിലോ പോയി കാണാം ഓ അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവം രണ്ടാൾക്കും ഇല്ലല്ലോ ചേട്ടത്തി ദേ രണ്ടാൾക്കും ഞാൻ പുതിയ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് ഞാൻ കൊച്ചു വിവാഹ വാർഷികം ഇത് എവിടെയാ പോയി ഒളിച്ചിരിക്കുന്നേ ഹലോ 
ഇവിടെ ഒരു കള്ളം കയറി അറിയില്ലല്ലോ വാതിലൊക്കെ തുറന്നിട്ടിട്ട് രണ്ടുപേരും എന്താ ഇതൊക്കെ കുത്തിയിരിക്കണോ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്ത ഞാൻ അകത്തോട്ട് വരട്ടെ എടാ മോനെ അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും ഈ ഞാൻ മരിക്കുകയില്ല മരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് മരിക്കും നമ്മുടെ വീട്ടുവളത്തില് ഞങ്ങൾ കൈകൊണ്ട് നട്ട ചെമ്പക മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ അടുത്തടുത്തായ രണ്ട് കുഴികൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ അടക്കും ഉങ്ങൾക്ക് കിടക്ക വേണ്ടിയതെല്ലാം കിടന്നു ഉയരവിടെ മേലാനതെന്ന് സ്വന്നിയേ ദോ ഇന്ത കമ്പ്യൂട്ടർ ഇന്ത ഊരയെ പത്തവച്ചാലും ഉയരോടെ കിടച്ചേ ആകണമെന്ന് സ്വന്നിയേ ഉന്നുടെ മാസ്റ്റർ ബ്രെയിൻ ദോ കൊണ്ടുവന്നിരിക്ക സൊല്ല ഇനി മേന്ന പണ്ട പോ കാരെ ബാദു വൈ ആർ യു ടോക്കിംഗ് ലൈക്ക് എ സ്ട്രേഞ്ചർ ബദൽ എന്നുടെ കേൾവിക്ക് ബദൽ മട്ടും സൊല്ല വാട്സ് യുവർ നെക്സ്റ്റ് മൂവ് ഈ പോലയാരി മൂളെ എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡീകോഡ് ചെയ്തു കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് അറിയണം മനസ്സിലാക്കിയതല്ല ഇവളുടെ തലച്ചോറിനകത്ത് പീടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തലമണ്ട എനിക്ക് അടിച്ചു പൊളിക്കണം സൊല്ലടി ഉനക്ക് തെരിഞ്ഞതെല്ലാം സൊല്ലി പോലെ ഇല്ലനാ ഇന്ത ബാലുബായിയെ പറ്റി ഉനക്ക് നല്ലാവെ തെറിയും അത് ബമ്പയിലെ ഇങ്ങ ഞാൻ ബാലു ഭായ് എന്റെ നായോ തൻ എല്ലയ്ക്കുള്ള രാജാതാന്ന് സൊല്ലുവാങ്ക അത് നമ്മ വിഷയത്തിൽ എവ്വളവും പൊരുത്തമായിരിക്കുന്നു പാത്തിയ ഉണ്ണ ഇടത്തിലെ എന്നെ കൂപ്പിട്ട് നെത്തിയിലെ തുപ്പാക്കി വെച്ച് ഇരുപത്തിനാല് മണിനേരം ഗടുവും കൊടുത്ത് ഉണക്ക് വേണ്ടിയതെല്ലാം നീ കേട്ടെ ഞാനും സഞ്ജ മിരട്ടിലേക്ക് ഭയന്നതിനാലല്ല ഒരു നന്ദി കടന്നുകാ ഇത് ഏടാ ഇപ്പൊ ഉനക്ക് നാ ഗടുവക്കര ആറു മണി നേരം അന്ത നേരത്തുക്കുള്ള ഇങ്ങയിരുന്ന് ഉയരോടെ തപ്പിച്ചു പോയിട് അതുക്ക് മേലെ ഒരു നിമിഷം ഇന്ത ഊരില് ഉന്നെ പാത്ത സൊറിനായ സുട്ട് തളർ മാതിരി സുട്ട് പൊസുക്കിടുന്നു ഇന്ത ആറു മണി നേരം സിക്സ് അവേഴ്സ് നാ ഉനക്ക് പോടറ ഉയർപ്പിച്ച് ചന്ദ്രചൂടനെ തൻ പക്കം ഇഴുക്കിറ കാന്തമിവ രത്ന കൂട്ടിലേ നിശ്ചയം അവ ഇങ്ക് വരുവാ 
என்னுடைய <laughs> ஒரு குட் பை ஆவது சொல்ல வேணாமா குட் பை ஞானம் வந்தா நினைக்க ஒரு குட் பை பரவ செங்கோலும் கிரீடபகரவும் இல்லாத மற்றொரு அதோலோகத்து நினைக்காய் ஞான ஒரு சுரட்சித தாவளம் ஒருக்கி வச்சிட்டு இனி அவடையான நீ நின்ற வேஷம் ஆடான் போகுது நின்ன கொல்லாம் தீர்மானிச்சப்போழும் என்ற முன்னில் ஒரு சோதியம் பாக்கிய எங்கே நின்ன போல ஒரு பரம் நாறியே விஷத்தின் குரோமசோமுகள் சிறையில் நுரைக்கிற நீ என் விற்கிட்ட ஜந்துவினெதிரே ஏது ஆயுதம் இல்ல ஏது லோகம் அறக்கும் நின்ற சங்கில் துளஞ்சு கயறா நின்ன நான் வேட்டையாடா போகுது பாலுக்கண்ணா இன்னார்க்கு இன்னதென்று கடவுள் எழுதியிருப்பா உனக்கு எழுதினது இதுதான்
അവനിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് ആ ലാപ്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ അതിപ്പോ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാനത് തരും ആരാ നിങ്ങൾ നമ്മൾ നേരിൽ കാണാൻ പോകുന്നു ചന്ദ്രചൂടൻ മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ ബ്ലൂ വേസ് പ്ലാസ എന്ന മൾട്ടി സ്റ്റോറി ബിൽഡിംഗിന് അരികിൽ രാവിലെ കൃത്യ ഒൻപത് മണിക്ക് എത്തുക വി വിൽ മീറ്റ് ദർ ചന്ദ്രചൂടൻ ഫിനിഷ് ചെയ്തു ഹലോ കൈഫ് അവൻ എനിക്ക് ആറ് മണിക്കൂർ തന്നു പക്ഷെ ഞാൻ അവനെ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്തു അതാ ബെടാ ബായ് ആ എന്തായി ഇസ് ഇറ്റ് ഓവർ യാ ഇറ്റ്സ് റെഡി ഈ ലാപ്ടോപ്പ് ഇനി ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഇതിലെ ടൈമർ ഓൺ ആകും പിന്നെ അഞ്ചു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഇതിനുള്ളിലെ ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് അവനെ ഏൽപ്പിച്ച ശേഷം എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്ഥലം വിടുക യെസ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇന്ത്യയിൽ എന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നവരുടെ അരികിൽ നിന്നും ദൂരെ ദൂരേക്ക് പറന്നു പോണം ഇനിയിപ്പോ നിന്റെ ജോലി കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നീയും രാവണം കോട്ടയിൽ സത്യത്തിന്റെ നിധി തേടിപ്പോയ രാജകുമാര അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന അവസാനത്തെ കോട്ടവാതിലിന്റെ താക്കോലാണിത് മുഷഫ് ഇബ്രാഹിം വേഴ്സസ് ചന്ദ്രചൂടൻ ഒരു രാവണന് ഒരു ശ്രീരാമൻ വിഷ്ണു ഗുഡ് ലക്ക് മൈ ബോയ് സർ യുദ്ധങ്ങളുടെ എല്ലാ അവസാനം ദൈവങ്ങളോട് നന്ദി പറയാനെങ്കിലും അങ്ങയുടെ പേരൊന്നറിഞ്ഞാക്കൊള്ളാം മുഷറഫ് ഇബ്രാഹിമിനെ പോലുള്ള ഛിദ്രശക്തികളുടെ ഉന്മൂലനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്വന്തം ജീവനേക്കാൾ ഈ മണ്ണിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ ബൈ ചന്ദ്രചൂടൻ ബൈ മിസ്റ്റർ ഇന്ത്യൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ് ഇന്ത്യൻ കഴുവറട മോനെ ബോംബെ വി ടി സ്റ്റേഷനിൽ ഏതോ തെരുവ് വേശിക്ക് ഒരു രാത്രി കൂലിക്കൊപ്പം കിട്ടിയ വൃത്തികെട്ട ബോണസ് വളർന്നു വലുതായത് ഈ നാടിന്റെ നെഞ്ച് കീറി പിളർക്കാനാണെന്ന് ഞങ്ങൾ പാവ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് മനസ്സിലായില്ലട മുഷറഫെ ക്ഷമയുടെയും സഹനത്തിന്റെയും മാർഗം അവസാന നിമിഷം വരെ കൈവെടിയാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കും പക്ഷെ നിന്നെ പോലുള്ള ലോക പൊലയാടിമോമാരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് പണ്ട് അങ്ങേര് പറഞ്ഞത് വാളെടുത്തവൻ വാളാൽ ഒരു പറഞ്ഞ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് കോപ്പുണ്ടാക്കി വെച്ച എന്നെ പൊളനാളെ ഒന്ന് വിചാരിച്ചോടാ പിടിച്ചോ നിന്റെ ഉമ്മുമാനെ കെട്ടിക്കാനുണ്ടാക്കിയ അതിക്കത്ത് ശത്രു രാജ്യങ്ങളെ കൂട്ടുപിടിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടനയെ തന്നെ തകർക്കാൻ കച്ചകെട്ടിറങ്ങിയിരിക്കുന്ന രാജ്യാന്തര കുറ്റവാളിയായ മുഷറഫ് ഇബ്രാഹിമിനെ ജീവനോടെ പിടികൂടാൻ കേരള പോലീസിന് ഒരു സുവർണ അവസരം കൈവന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വലയിൽ പഴുതുകൾ പാടില്ല നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ഇനി അടയാൻ പാടില്ല ജാഗ്രതയോടെ നാം ഏവരും കർമ്മനിരതരായിരിക്കണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഏതോ ഒളി സങ്കേതത്തിൽ കഴിയുന്ന ഇവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കേരള പോലീസിന്റെ അഭിമാനം കാത്തുരക്ഷിക്കാനും ഇന്ത്യയുടെ അഖണ്ഡത കാത്തുസൂക്ഷിക്കുവാനും ലവന്റെ കാര്യ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് താനെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മുഷറഫ് വന്നിരുന്ന് കേക്കേ ഭാഗ്യത്തിന് അവനെ തന്റെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഡബിൾ പ്രൊമോഷൻ അല്ലേ സാറേ ചത്ത കുഞ്ഞിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ ജാതകം നോക്കി കൊച്ചിനെ ചെക്കനെ പിടിക്കാനുള്ള കൂടിയാലോചന തോളത്ത് നക്ഷത്രവും ധൂമകേതു ചാപ്പീസർമാരെ അകത്തിൽ നിന്ന് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സാർ വീട്ടിൽ പോയി വല്ല ക്രിയേറ്റീവ് പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കും 
പറഞ്ഞ ഈ മുഷഫ് ഇബ്രാഹിം കട്ടപ്പൊക താനവന് കൊള്ളി വെച്ചോ ഛേ ഭയങ്കര നഷ്ടമായി പോയി എടോ അവനെ ജീവനോടെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ വിലപ്പെട്ട പല തെളിവുകളും നമുക്ക് കിട്ടിയേനെ അവന് ജീവനോട് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് തന്നിരുന്നെങ്കിലേ ഇവിടുത്തെ കോടതി നിയമവും ഭരണ സംവിധാനവും ഒക്കെ അവന് ഫൈവ് സ്റ്റാർ ജയിൽ സൗകര്യം ഒരുക്കി കൊടുത്തേനെ പിന്നെ കേൾക്കാം ഒരു പാസഞ്ചർ ഫ്ലൈറ്റ് റാഞ്ചിക്കൊണ്ട് കുറെ പന്നിക്ക് വർണ്ണവന്മാർ പോയിന്ന് അന്ന് അവനെ തിരിച്ചു കൊടുത്ത് അടിയറ പറയാൻ ഇവിടുത്തെ മന്ത്രിമാർ തമ്മിൽ മത്സരിക്കും എന്തിനാണ് സാർ നൂറ് കോടി ജനങ്ങളുടെ ഈ മഹാരാജ്യം ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ നാണം കിടന്നത് ഇനിയും എന്റെ കയ്യിൽ ഈ സൈസിലുള്ളവന്മാരെ കിട്ടിയാൽ എപ്പ തട്ടി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു നീതിശാസ്ത്രവും എന്നെ കുറ്റവാളിയാക്കില്ല ഇനി അങ്ങനെ ആക്കുന്ന നീതിശാസ്ത്രത്തിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസവും നാളെ ചരിത്രം എന്നെ കുറ്റക്കാരനല്ലെന്ന് വിധിക്കും ഇവനാ 